are the times that the national government prepares big celebration comparable to the decades of the centennial Filipino nationalism, nationhood, and the Philippine Revolutionary Movement from 1988 to 1998. That is why we, the people of Lapu Lapu City, are honored to host and play a major part of this once in a lifetime celebration, the 2021 Ken Centennial Commemorations in the Philippines. Ikaw at ako magkasama tayo Sa lubungin ng kinabukasan Pag-anig At pinulahi Mandirigmang This is an opportunity to look into the past and discover the extent of richness of our previous family civilization. This is an opportunity to look to the future and see how an ever-shrinking world connects us all more closely to one another. We are proud to say that the Philippines, 500 years later, is still a place of never-ending discoveries.
In the last 500 years, Filipinos have fought for freedom, unity, and equality. We have made our mark in many fields, from science and medicine to culture and the arts. We are beacons of creativity, resourcefulness, resiliency, and compassion. In 2021, the Filipino people will join the world in commemorating one of the greatest achievements of mankind. The first circumnavigation of the world. We celebrate this historic achievement by bannering an important message. Over adversity and struggles, we shall triumph. Putting humanity first. Always. A pleasant afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for sparing your time to join us in this event. U.S. President Harry Truman once said, there is nothing new in the world except for the history that you didn't know. We are gathered here today not only to explore a piece of history we are unaware of, but also to unravel the relationship between our past and our present. Friends, we welcome you all to Makabulos Bienvenido Bayan Kalayaan. This is in anticipation of the 150th birth anniversary of General Francisco Soliman Makabulos. This is brought to us by the National Commission by the National Historical Commission of the Philippines, the National Commission for Culture and Arts, and Tarlac State University Center for Tarlacenia Studies, as commitment to local historical committees network and quincentennial commemorations of the Philippines. This is also made possible with the help of the Municipal Government of La Paz, Tarlac, and the Maharlika Student Organization of TSU College of Teacher Education. Before we formally begin with our program, let us put ourselves in a moment of reverence as we offer an opening ecumenical prayer to be followed by the Philippine National Anthem and the Awit ng Tarlac.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astaghfir lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ajma syamalal muslimin wa kristian wa lumad fi madinat Dabaw. Wa sallim daiman muktama'ina hadha bi silma wal amn wa taqaddum fi baladina hadha. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tujigu qudubana ba'da jahlitana wa hablana min ladun karahmatan inna kantal wahab. Rabbana inna kantal wahab. Rabbana tina fitu li hasada. Wa fil akhirati hasana tawakin a'zab al-nar. Wa sallallahu ala khir khalqihi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifuna Wa Salamun Ala Al Mursaleen Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Ya Rabbil Alamin In the name of the Father, Son and Holy Spirit, Amen Our most gracious Heavenly Father We come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. When we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with a prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen.
Bayan Kalayaan. At this juncture, we shall have the message of inspiration from Mr. Ian Christopher Alfonso, Senior History Researcher and NQC Secretariat Member of the National Historical Commission of the Philippines. Good afternoon. I am actually representing Chairman René Escalante and I'll be reading his message on behalf of the National Historical Commission of the Philippines. Um, to read a pleasant afternoon to all, especially to my fellow board member in the National Historical Commission of the Philippines, Commissioner Lino L. Dizon, as well to Tarlac State University President Mirna Maliari, representatives of various local government units of the province of Tarlac, and all other guests and participants, Maya Pagat Panapon po. One of the mandates of the NHCP is to celebrate and commemorate the memory of illustrious figures of our country, as well as our achievements as a people. Through this, we fulfill the mission of the NHCP, which is to inculcate awareness and appreciation of the noble deeds and ideals of our heroes and other illustrious Filipinos, to instill pride in the Filipino race and to rekindle the Filipino spirit through the lessons of history. In every turnover ceremony of a historical marker I officiate, I always love to hear the Filipino version of our mission being read before the public. Ang pamalagiin ang luwalhati ng kanilang kabutihan. Kindly take note of the word kabutihan. History teaches us not only knowledge, but how to be a better person for this country, for fellow Filipino, and fellow humankind. The concrete examples exhibited by the likes of our very own Francisco Macabulo Soliman are inspiration to us. In my humble opinion, if there was one outstanding national value that makes Macabulos a national hero, it was his resolute spirit not to give up the fight of the Philippine Revolution despite the banishment of most of the revolutionary leaders to Hong Kong in December of 1897. Through him, the Philippine Revolution was a continuous event since it broke out in August 1896 up to the birth of the Philippine Republic in 1899. To the Kapampangans and Tarlacenos, you draw dignity from the labors and sacrifices of Macabulos. He was responsible why you are enjoying the credit of being among the sun rays of on our national flag. 2021 is also the year of the 500th anniversary of the victory at Mactan. The more the Filipino people celebrate heroism and nobleness, now that we are combating our own battle against COVID-19. In memory of Makabulos, let's be good citizens of this country. Be the champions of the ideals and dreams of the founders of the Filipino nation. On behalf of the National Historical Commission of the Philippines, Dakal Pong Salamat, and let's celebrate the memory of Makabulos in 2021. Thank you, Mr. Ian Christopher Alfonso. Let us now have the message of inspiration of Dr. Mirna Q. Maliari, the president of the Tarlac State University. Greetings to everyone, especially to the organizers and the participants of this webinar in honor of uh, uh, Makabulos and a webinar in preparation of the 150th anniversary of General Francisco Makabulos. It is my great honor and historic privilege to be part of the pre sesquicentennial celebration of the birth of Francisco Makabulos on September 17, 2021. I congratulate the Center for Tarlacenio Studies of Tarlac State University for spearheading this project in coordination with the National Historical Commission of the Philippines and the National Commission on Culture and Arts. The Center of Tarlacenio Studies is headed by no other than a Fulbright laureate and now commissioner of the National Historical Commission of the Philippines foremost a Makabulos scholar himself and TSU senior faculty, not because of his age, 
but because of his contributions to Tarlac State University and to the whole province as well. I'm referring to Dr. Lino uh, Dizon. I commend and exalt the speakers and participants to this webinar, notably uh, who was uh, earlier represented, the Honorable Dr. Rene Escalante, Chairperson of the National Historical Commission of the Philippines, Honorable uh, Venus Hordan, Mayor of the Municipality of La Paz, Tarla, and um, Philippines and Central Luzon's foremost historians and resource speakers, Dr. Jaime Veneracion, Professor Michael Charleston Chua, and of course, our very own uh, Dr. Lino Dizon. Let us continue to research and study the life, works, and writings of General Francisco Macabulos, one of the foremost heroes of the Philippine Revolution of 1896, who was also the military governor of Tarlac province from 1898 to 1900, and municipal mayor of La Paz, Tarlac from 1900 to 1902. General Macabulos is also one of the official presidents of the Philippines, being one of the people that Philippine historians and other figures have identified as having held the presidency of the government that intended to represent the Philippines, but are not counted by the modern government of the Philippines as an official president of the Philippines. After the Republic of the Biak de Bato signed a truce with the Spanish colonial government, General Francisco Macabulos resumed operations against Spain on April 17, 1898, and established the Central Executive Committee, which he was a president. It is a government that was to exist until a general government of the Republic shall again be established. This makes him an unofficial president of the Philippines. The Central Executive Committee was preceded by the Republic of Biak Nabato and succeeded by the dictatorial, dictatorial government. Let us reread the book of Dr. Lino Dizon entitled Francisco Macabulo Suliman, a biographical study of a local revolutionary hero so that we will be more prepared to celebrate the 150th anniversary of General Macabulos on September 15, 2021 and locate him in his rightful place in the Philippine history, which is up, up there with the other foremost national heroes of our country. Just remember, not to forget him in our history. Let it always be bienvenida for General Macabulos. Thank you very much and good day to all of you. Congratulations for this webinar and God bless us in the next 150 years and beyond. Thank you and God bless. Thank you, Dr. Mirna Q. Maliari. Uh, in behalf of uh, the Honorable Venustiano D. Jordan, the mayor of Municipality of La Paz, Tarlac. Let us have Marian Santos Flores. Good afternoon, everyone. In behalf of Mayor Venice Jordan, I would like to give you his message. Una po sa lahat, isang mapagpalad at isang bagong lapas po para sa ating lahat. It is truly an honor and a privilege to celebrate with you today the 149th anniversary of Francisco Macabulos. Alam po natin na si Francisco Macabulos, known as General Macabulos, is born here in La Paz. And he was the one who led the Katipunans during the Philippine Revolution against the Spaniards in 1896. Sa ngayon po, to commemorate his valiant efforts and also to help the younger generation remember how it is to be a hero we have started this Makabulos Martinez Recreational Park 
this is a multi-purpose park where families can come and everybody can enjoy the beauty of mother nature more importantly while reminiscing makabulos in his prime alam naman po natin that being a hero is not easy in fact it is really impossible to be heroic nowadays but General Francisco Macabulo showed us that what is and has seemed impossible now was very possible and real during this time. He truly is a hero we all look up to. And sana, this, during this time of crisis, matulungan po natin ang mga kabataan through this multipurpose recreational park. Maalala natin, ang ganda ng ating kasaysayan, nakauti, hindi lamang sa ating kaisipan, lalong-lalo na sa ating mga puso. Muli, mula sa aming municipality, isang mapagpala at isang bagong lapas po sa ating lahat. Thank you very much, Ms. Marian Sanpas Flores. Once again, thank you very much. Uh, Mr. Ian Alfonso from the NHCP, Dr. Mirna Cumaliari of TSU, and of course, uh, Ms. Marian Santos from the Municipality of Tarlac. Thank you for gracing this webinar with your presence and inspiring words. Truly, we cannot equip the future without the tools of the past. At this juncture, we shall now proceed to the heart of this webinar. And for our first session, we shall have a lecture entitled Mount Puray in the Philippine Military History. And the one to deliver this lecture is a man who is dedicated to bringing histories within public's reach. In fact, he has been disseminating historical information through print media. He was also a consultant of Hiraya Manawari, Bayani, and Knowledge Channel of ABS-CBN. He had been teaching history in the University of Philippines Diliman for 45 years and earned the highest rank of a professor. Currently, he is the president of Samahang Pangkasaysayan ng Bulacan or Sampaka, which aims to write the histories of all municipalities in Bulacan. According to Professor Shao Chua, if public history is now venerated by our people, we owe a lot of it to him. Once again, ladies and gentlemen, Professor Jaime B. Veneracion. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ng uh, samahang pangkasaysayan ng Bulacan, binabati ko kayo ng uh, Bienvenidos Makabulos. Makabulos Bienvenidos. Uh, bago ako magpasimula, ay inihimo ko kayo na panuri na isang video clip ng samahang pakasaysayan ng Bulacan tungkol sa pagbisita ng Cavite Historical Society sa Malolos sa pangunan ni dating uh, Prime Minister Cesar Virata. Matapos ang maikling panayam sa kahalaga ng puray, pumayag ang delegasyon Cavite sa aming petisyon sa National Historical Commission of the Philippines para kilalanin ang pagsasakasaysayan ng puray sa kritikal na panahong revolusyon ng 
pakai sama ya seperti saya. Baik pendalaman dan pikir mereka. Bayar lah mesin dalam posisi mereka. Balap pengukur tak tahu. Nandiyan sa larawan na makikita natin dito sa aking PowerPoint ang uh, petisyon na aming nilagdaan dun sa pagbisit pagkakabite sa Malolos. At uh, ang pinakamahalagang uh, bahagi ng petisyon ay ang pagkilala sa mga katutubo, dumagat, uh, remontado bilang mahalagang uh, komponente o element sa pagsasakasaysayan ng buray. Uh, yun ay sapagkat uh, kung tutusin, sila naman talaga ang may-ari ng lugar na ito. At yan ay makikita natin sa susunod na slide sa isang mapa na kinilala ang lugar na ito bilang ancestral domain ng mga dumaga at remontado. Uh, sa katunayan, noong pang 1956, ang Pangulong Magsaysay ay nagbigay uh, na ng uh, uh, executive order na kinikilala ang Montalban na napapalibutan sa mapa ng uh, pulang linya bilang isang reservasyon ng mga dumagat. Noong bumisita ang ekspedisyon yung Malaspina noong 1784 ay uh, nakita na nila itong mga dumagat remontado. At katunayan merong uh, ilan silang mga pagguguhit at paglalarawan sa pangkat na ito sa laylayan ng Sierra Madre. Uh, sa kabila nito, so, hindi masyadong alam. Ito na yan, wala nang kaalaman ang mga dumagat remontado tungkol sa kanilang naging papel sa kasaysayan. Kaya sa pumagitan ng uh, Philippine Assistance for Intercultural Development, na aking uh, kinabilangan bilang uh, vice chairman ng kanilang board, ng board ng Philippine Assistance for Cultural Development or PAFID, nahikayat ko ang uh, grupo, ang NGO, na hindi lamang uh, sa pamagitan ng GIS pwede naming uh, palakasin o empower ang mga katutubo. Kailangan din ang kasaysayan. At yun nga ang aming ginawa. Nagkaroon kami ng tatlong araw na pagsasanay. Uh, na sa unang araw ay uh, tinalakay namin ang kasaysayan ng uh, lugar. Uh, ang produkto noon ay ang pag kilala na mga pagpapakilala rin ng mga katutubo kung ano ang mga alam nila sa lugar. Sila ang tumulong upang may takda ang uh, headquarters, ang sinasabing headquarters o atasan ng uh, mga katipunero noong 1896 hanggang 1898. Uh, 
hindi bago ang pagtingin ito sa puray bilang tirahan ng mga dumag at remontado at headquarters ng Kapipunan. Ang puok na pinagtataga ng pamahalang departmental ng gitna Luzon ay uh, uh, nasa mga aklat na natin at uh, ang pinakamahalaga nga sa Marigit sa aklat ay ang pagkabuo ng pamahalaan departamental ng Gitna Luzon. Sa okasyon o pangyayaring ito ay napagtipo ng mga kilalang leader ng Himagsikan na kabilang unang-una si Francisco Macabulos na ating binibigyan ng parangal ngayon. Kasama din dyan. Benito Natividad at ang magkapatid na si Priano at Adriano Pacheco ng uh, uh, Bukawe, Bulacan. Noong 1996, napag-usapan na ang paksang ito sa inisyatibo ng yung maong Profesor Dr. Dante Ambrosio. Ang palaisipan ay kung bakit kailangan magbuo ng isang pamahalang departmental na salungat kung tutusin sa natatag ng pamahalaan sa Tijeros matapos ang hindi kaaya-ayang kaganapan noong Marso 22, 1897. Sa huntang ito kay Dr. Ambrosio, nabuo ang hipotesis na kumakatawan ang uh, puray at ang uh, natutag dito ang atasan o departmental na pamahalaan. Sa kagustuhang uh, mapag-isa ang magkasalungat na kamalayan ng mga kabitenyo o mga taga-kabite at ng bulakan. At higit pa roon siguro sa buong gitnang Luzon. Uh, Kung baga, ang dalawang magka, magkalabang uh, kamalayang ito ay ang tendensyang diktadorial sa Cavite, samantalang meron tendensyang demokrasya republika sa Bulacan. Uh, lumakas ang uh, bataya ng hipotesis dahil sa pagkatuklas ng mga hindi pa masyadong alam ng mga batis. Una na riyan, ang papel ng Hong Kong Junta. Uh, dito sa slide, nasusunod, nakikita ninyo ang komposisyon ng Hong Kong Junta. Na mula pa noong Enero 1898 ay natatag na sa pamagitan ni Mariano Ponce at ni Felipe Agoncillo. Nagkaroon ng mga kintawan sa iba't ibang bahagi ng mundo at ay napatungo sa Europa. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno na makikita nyo rin sa larawan ay si Galicano Apasible bilang uh, tagapangulo. Uh, nandyan siya at kasama ang iba pang mga kasapi ng Hong Kong Punta. Ano ang kahalaga, ano ang mahalagang kontribusyon nitong Hong Kong Junta? Sa memoirs ni Galicano Pasible na mautlagpuan sa aklat ni Encarnacional Sona, Galicano Pasible Profile of a Patriot, na ikwento niya ang kanyang karanasan bilang delegado ng Junta Revolusyonarya upang investigahan ang mga alitan ng mga puwersa sa revolusyon. Ang naging resulta ay isang ulat sa junta na merong assessment o pagtingin na ginawa siya pasible tungkol kay uh, Aguinaldo. Natuklasan niya na si Aguinaldo ay kulang sa edukasyon at ang pinakamahalaga rito may tendensya itong monarkal diktadurial. Halimbawa, nagulat siya pasible kung natanong siya <coughs> ni Aguinaldo 
Kung pwedeng isang monarkiya ang itatatag na pamahalaan. Sabi niya, <coughs> ano? Monarkiya. Sa kilusa, simula pa sa unang bilang ng La Solidaridad, malino na ang direksyong tinatahak ng, nasyon, ng pagbubuo ng nasyon-estado. Isa itong demokratiko at republikanong estado. Makikita yan sa unang bilang mismo ng, edit, ng La Solidaridad sa kanyang editorial. Ayon kaya pasibla, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa Hong Kong Junta kung nararapat pang suportahan ang liderato ni Aguinaldo. Uh, may nagmungkahi pa nga na malamang mainam ay magkaroon ng isang kudita upang mapalitan si Aguinaldo ni Antonio Luna. Ngunit sa butuhan na naigap pagsuporta kay Aguinaldo sa paniwalang ang anumang civil war ng mga Pilipino sa isa't isa ay magbubunga ng pagkatalo ng revolusyon sa kamay ng mga Kastila. Gumako tayo sa isa pang dokumento na magpapatunay ng uh, kahalagahan ng puray. Ito ay isang dokumento mula sa digital collection ng National Historical Commission sa kanyang koleksyon na AGMM yung mga dokumentong nagmula sa uh, Archivo General Militar di Madrid dito sa dokumento ay makikita ang ulat ni Julio Nocpil na ang pseudonym o nom de guerre ay Giliw na bumabanggit sa inaasahang pagdating ni na Pasyan Rizal, Emilio Asinto at Benito Natividad sa Puray. Uh, binabanggit din dito ang uh, padilang balak na magbuo ng isang atasan. Ang atasan ay mula sa salitang atas, ibig sabihin uh, pagtatakda ng tungkulin o pag-uutos. Ibig sabihin din komunikasyon. No? Mga atas, komunikasyon na ang implikasyon, magiging isang headquarters yung lugar na yon At ito ang batayan, malaon, sa pagkakaroon ng isang departamental na pamahalaan sa gitna ng Luzon. Uh, Makikita diyan sa dokumento ang petsa, doon sa pinakaibaba. Ang petsa nito ay ikadalawampot siyam ng Mayo, 1897, na malapit lamang sa petsa ng pagkapatay kay Andres Bonifacio ng Mayo, may kasampo ng Mayo, 1897. Mga halos dalawang linggo lamang. Kaya may mga nagduda kung magiging totoo ang nilalaman ng dokumento gayong dalawang linggo lamang ito mula sa malagim na insidente. Sa kabilang banda, sa pangyayaring ito ay pinakita ng mga Pilipinong revolusyonaryo ang kakayahan na lagpasan ng init ng emosyon upang mapagtagumpayan ang mga dakilang adikain, ang tagumpay ng revolusyon. Kung paano nagkaroon ng pagsuporta ang junta revolusyonarya kay Aguinaldo sa kabila ng mga kahinaan ito, Gayun din ang pag naging posisyon ng mga nag-usap sa puray uh, tungkol sa usapin ng uh, pagsuporta kay Aguinaldo. Uh, kung tutuusin, napakahalaga ng uh, simbolikong kapital ni uh, Pasiano Rizal sapagkat uh, bilang kapatid 
Tid ng magtir at bayaning Jose Rizal, malaki ang kanyang impluensya sa mga mga pinuno doon. Uh, tingnan din ang komposisyon ng mga opisyal sa puray at makikita ang pagbalanse sa mga personalidad na nahalal dito. Pati na ang pagkilala kay Makabulos bilang isang Brigadier General. Sa panig ng Bulacan, kalahati ng hinirang na opisyal ng hukbo ay nagmula sa kanilang uh, panig, anim sa labing isang general ay mula sa Bulacan. Sa mga opisyal na itina- ng itinatag ng departamental na gobyerno, makikita rin ang pagbalanse sa mga tagakabiti at Bulacan. Katunayan ang kanilang piniling pangulo na si Pedro Dandang na ay isang taga-imos at uh, bagamat doon siya na destino bilang isang pari ang kanyang pinagugatan ay bulakan din maraming uh, dandan sa may gawayan, sa baliwag at sa iba pang bayan ang bulakan kaya at uh, Uh, mahasabi na ang naganap sa puray na pagbuo ng isang departamental na pamahalaan ay tagumpay para sa konsolidasyon ng kapangyarihang kinatawan ni Aguinaldo. At ito ay makikita sa pangatlong uh, batis o dokumento at ito ay isang uh, dokumento na likom o nasamsam ni John R. M. Taylor sa panahon ng uh, digmang Amerikano-Pilipino. Uh, At naging bahagi ng isang exhibit sa kanyang aklat na The Philippine Insurrection Against the United States. Uh, sa do- dokumentong ito ay makikita ang panunumpan ng katapatan kay Aguinaldo ng mga opisyal ng Hukbo kasama na si Francisco Macabulos. Taasan silang nangako na anumang paglikom na salapi ay hindi kakikitaan ng korupsyon at ang lahat ng mga kolekta ay ibibigay sa pamahalaan. Kung kulang pa, uh, ang Inyaalin nila o ihandog nila ang sarili lang mga yaman para suportahan ang pamalang ito. Kaya dito, makikita ang dangal at katapatan sa Pangulong Aguinaldo. Uh, bilang uh, pagwawakas, uh, may tatanong sa prosesong ito na naganap. Ano na ang pinatunayan ng mga dokumento sa kabuluhan ng puray sa ating kasaysayan? At uh, ang una na pinakamahalaga siguro dito ay ang pagkilala o ang tagumpay ng delegasyong pinamunuan ni Pasiano Rizal para magkaroon ng konsolidasyon ng mga puwersa na kumakatawan sa kamalayang umiiral sa lugar na yon bilang uh, headquarters ng Haring Bayan ni Andres Bonifacio na umpa. Ang puray ay isang bakod, isang mistulang bakod na dapat buksan upang payagang makapasok sa kanlungan ng biyak na bato ang umatras ng mga taga-kabite. Sa pagdaan ni Aguinaldo sa puray, niyakap niya o niyakap siya ng espiritu ng demokrasya at republika na kanya namang pinatunayan ng malaon sa pagkabuo niya sa biyak na bato 
na isang republikanong pamahalaan sa pagtatapos ng taong 1897. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Uh, once again, thank you very much, Professor Jaime Vivenerasyon of the University of the Philippines, Diliman, and Sampaga for that very insightful discussion. Tunay ngang uh, napakahalaga ng mga dokumento na kalimbag sa ating kasaysayan dahil ang mga primerong batis na ito ay magsisilbing gabay para sa mga susunod na generation. Once again, thank you very much, Professor Vivenerasyon. All right, the floor is now open to questions from our participants. Please make sure to use the raise hand feature of Zoom for you to be recognized and then unmute your microphone. You are also allowed to use the chat box to raise your questions. Hello, Father. Okay, sir Jaime, we have our first question. Sabi po ni... Ano po? Ito po yung first question. Masasabi po ba natin na no choice Hello. na sinapasyano at makabulos sa pagsuporta kay Aguinaldo? Teka, bago ko sag sagutin lang yung tanong, eh, gusto ko lang mag-comment doon sa presentasyon mismo. Kasi medyo nagkahalo-halo yata yung mga <laughs> yung sequence. Eh, yung ano, uh, parang hindi nabasa yung uh, yung script o yung aking lecture kasi uh, palundag-lundag yung mga ano natin eh, yung mga visuals. At yung introduction ay mukhang <laughs> completely na-wipe out. Eh. Anyway, uh, ngayon pa man, nagpapasalamat ako. Unang dito sa Kerison na uh, pag-anyaya sa akin. Nagagaling lang namin sa Bulacan yung aming uh, tao na kompetensya na. Alam mo kang ina, hindi ako ang... ang uh, Pangunan ito ang isa ito. Ito sa tanong, uh, kasi medyo mahirap yan eh. Ang uh, parang mangyayari dyan, opinion eh. eh hanggat maaari ang mga historian, uh, hindi tayo pumapasok sa mga opinion eh. Yan, eh, yan ang pinanggagan ni... Eh, eh, gawain ng din ang mga so-called journalist. Ano? Kung nasa journalism tayo, talagang kailangan opinionated tayo. Para sa good chance. Ano? Unang una, ah, eh, huhulaan lang. Ah, talagang ang nanguna doon sa mga tao nung panahon na yon 
ay yung uh, interest ng uh, sambayanan, yung ating inang bayan. Uh, kasi, uh, yan ay makikita doon sa ginawa nilang pagsuporta kay Aguinaldo sa kabila ng kahinaan nito, no? Sabi niya pasible, hindi man lang marunong magsalita uh, ng Kastila si Aguinaldo. At uh, hindi ba? Mula sa Letran, hindi niya kaya yung uh, uh, sabihin natin uh, pag-iisip na kritikal. Uh, Gayon pa man, uh, kasi siya na ang napwesto nga doon sa kabi. mga panahon na yun ay may malakas na sentro ng uh, sabihin natin ng himagsikan. Ang naging uh, katwiran na lamang ng mga ilustrado sa Hong Kong ay uh, suportahan na yun. O, ganun din ang nangyari, Pasiano Rizal doon sa Puray. Uh, si Rizal, uh, kung matatandaan ninyo, kasama ni Josephine Bracken sa Kabite. Napailalim siya kay Aguinaldo. Uh, at uh, kung tutus, uh, simbolic capital, ang patig niya ni uh, Jose Rizal, yung martir, yung pambansang bayani. Uh, napakahalaga upang uh, ng, uh, uh, sabihin, makalma yung mga tao doon sa gitna ng Luzon at saka si yung bulak ng ano yan eh, uh, Bonifacio Country yan eh. Kapag tinignan mo yung mga uh, namuno sa iba't ibang mga bayan, talagang uh, yan ay... Uh, Nasa so, meron, eh, kailangan makita natin ano ba kaya. <laughs> Kasi hindi naman sa no choice, kung hindi ang choice eh, between tagumpay ng revolusyon o pagkatalo. Yun ang kanilang uh, pinagpilihan eh. Kung magkakaroon ng civil war, na magaganap yun kung babayaan nila yung mga taga-kabite na mamatay doon sa kabite. Tapos makikialam itong mga kamukha nila makabulos. Eh malaking ano yun. Noon pa lang matatapos na yung revolusyon doon sa panahon na yun. Kaya ang choice, bigyan sila ng puang para may pagpatuloy yung revolusyon. At uh, yun nga, sa tawag ng pagkakaisa, eh ano, ah, uh, suportahan na lang. At parang nare-repeat din yung karanasan nila eh, sa ating panahon. Eh, eh, pa, ano, kung eh, pandemya, alimbawa. Kaya yan, eh, laisip pang uh, panghabang panahon yan. Eh. Hindi Mukhang nawala po si Sir Jaime. Itutuloy na lang po natin yung ano, yung open forum sa kanyang topic mamayang after ng third session. So, uh, 
Moving forward to our second session, we shall now have the lecture entitled Myth of the Eight Revolting Provinces in the Philippine Flag, which will be delivered by one of the most active historians in the Philippines and is also referred to as the right mid ng kasaysayan. He is a columnist at the Manila Times and Abante, writing on various topics in history. He is also known for his segment in PTV4, It's Showtime. Sa inyong introduction, na ako po ay isang tablakenyo tulad ni <laughs> Francisco Macabulos at tulad ninyo. Uh, maraming salamat, ano, uh, President Maliari of the Tarnak State University. Maraming salamat po. Uh, of course, uh, Dr. Lino Dison, Center for uh, Tarlakenyo Studies, na talaga namang we owe a lot no, uh, sa uh, ating lalawigan at siyempre sa pambansa na rin. And it's now honored uh, by a fitting nation, uh, by, oh, fittingly honored by a grateful nation now that he was appointed as commissioner in the National Commission of the Philippines. Uh, it not only places Starlac in the forefront of uh, the telling of history in the country, but also pinapahalagahan ng appointment kay Dr. Lino Dison ang papel ng kasaysayang pampuo. Napakahalagang papel upang mabuo ang kasaysayang pambansa. Hindi mabubuo ang kasaysayang pambansa kung walang kasaysayang pampo. And of course, I would like to pay tribute to Dr. Jaime Veneracion na namimiss ko na ng todo-todo because we used to do talks together about 15 years ago. And uh, sa kanya ko, isa sa mga inspirasyon ko because everything that I am doing today as a public historian was already done by Jaime Veneracion Um, around 30 years ago when people were still not comfortable with what we call public history today, or at least the academics. So, kaya napakalaking karangalan na makasama si Dr. Venemasyon ngayon. At mga minamahal kong kababayan, mabuhay po tayong lahat. I have here a document that was uh, given to me, binigay sa akin ni Uh, photocopy ito, binigay sa akin ni Dr. Lino Dizon. Ha? Ito po ang, actually ano ito, bahagi ito ng mga muntik ng masunog, nung masunog yung bahay, uh, yung aming ancestral house last year. Pero nakakatuwa kasi nailigtas po siya. At ito po ang 100 souvenir program, 100 years ni Francisco Makabulos. And this was in 1971. Makabulos 100. Oh. So makikita mo na ang daming mga naging events, pinahalagahan ng mga tao, ng mga leader, may meron pang pamensahe ang Pangulong Ferdinand Marcos. So parang una sa lahat, natsa-challenge tayo dahil 150 ito to actually as Tarlakenyos, huwag lang tayong umasa kay Lino Dizon. Huwag lang tayong umasa sa pamahalaan. Tayo mismo sa ating mga pahalaan, ipagdiwang natin yung makabulos 150. Sa ating mga simbahan, sa ating mga opisina, ipagdiwang natin ang makabulos 150. Kailangan hindi lang umasa sa gobyerno. Lahat ng komemorasyon na yan, tayo mismo. No? Tulungan natin si Sir Lino. Tulungan natin ang TSU. Ipagdiwang natin ang napakahalagang event na ito. Lalo na pag naaalala ko yung isang um, <laughs> sumulat ako ng isang aklat, uh, aklat no, isang journal article tungkol sa uh, unang pam, do sa pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Huh? At naisulat ko doon yung hindi pagsuko ni General Makabulos no, doon sa naratibo na yun nung hindi niya pagsuko sa pack of biyak na bato at hindi pagsunod kay Aguinaldo. Oh? Alam niyo taga NHCP pa naman yun, NHI dati. No? Ba, ang sabi ba naman sa akin no, dito ko, hindi daw mahalaga si Makabulos sa naratibong ito. Pa, paano nangyari yun? 
Ibig sabihin ba eh, ang mahalaga lang eh yung mga national figures? Kung hindi nangyari ang mga ang himagsikan sa mga probinsya, walang bansang mabubuo. Kaya gusto ko nagantihan ang pag-iisip ng tao ngayon na nagsabing hindi mahalaga si Makabulos sa pagsasabing mahalaga si Makabulos at ngayon ay pinagdiriwang siya maging ng National Historical Commission of the Philippines. Now, para po sa aking presentasyon, uh, maikli lang naman po ito. Well, sana maikli talaga. Alam nyo naman po tayo pag napasa sa kwento. Ang aking pong presentasyon ay pinamagatang ang mito ng unang walong lalawigan at iba pang pagkalito ukol sa araw, ha? araw, san, san, ng bandilang Pilipino. At ang kinalaman ni Makabulos dito, oh, sa simbolo na yan, o sa, sa simbolo na yan, titignan po natin. So, basically, kasi siyempre, ang ang highlight natin, yung talk ni Sir Lino tungkol kay Makabulos, hindi lang Pilipino, na dati po ang itsura ay ganito. So ito ay parang revisyong panahon ni Quezon at eventually ay minodify ni Pangulong Fidel V. Ramos, yung kulay blue. Pero yan po ang ating bandila. Lingit sa kalaman ng marami, ang ating bandila talaga ay ang ganitong itsura ng kanyang araw. No? At ang tawag po dyan, yung anthropomorphic sun o yung araw na may mukha. Now, may mga kontrobersya tungkol sa pagkadisenyo ng bandila. Sinasabing si Feliciano Hoxon ang unang nagdisenyo ng bandila ito at ninakaw lamang ni Emilio Ginaldo. Pero kinakailangan pa ng masusing pag-aaral at ebidensya ukol dito. Dahil ang mas dokumentado ay ang hunta patriotika sa pangungunan ni Aguinaldo ang gumawa ng bandila ito At ang naglikha nito ay si Marcela Agoncillo na kilala nyo na, Delpina Herbosa Rizal na pamangkin ni Jose Rizal at ang anak ni Marcela Agoncillo na si Lorenza Marino Agoncillo at ito po'y tinahin nila sa Hong Kong. Now, pag uwi ni Aguinaldo matapos ang Battle of Manila Bay na pinanalunan ni Dewey laban sa mga Kastila, ang makikita natin dito ay wala silang ground troops kaya umuwi si Aguinaldo at pinagpatuloy ang himagsikan matapos ang Pack of Biak na Bato. At mula dito, ang mga iba't ibang bayan sa Pilipinas ay nagkalsa na rin at doon ay nakugkob ang mga Kastila at marami sa mga bayan na ito ay napalaya at yun ang dineklaro ng ating independensya. Bago pa man yan, sinasabing ang bandilang ito ay unang iwinagayway matapos ang pagkapanalo. Hindi noong labanan. Matapos ang pagkapanalo, pumunta sila mula Alapan, Battle of Alapan, pagkatapos to, pumunta sila sa Teatro Kabitenyo at doon sila, doon unang iwinagay ay ang bandilang ito. At Teatro Kabitenyo po ay nasa ngayon ay Cavite City. No? At eventually, sa pagkawagi ng ating himagsikan, after 333 years ng ating kolonisasyon, ay tayo po ay nagwagi. We won the revolution. At ipinwaklama po natin ang ating independensya noong June 12, 1898 sa pangunan ni Emilio Aguinaldo. At uh, doon, opisyal na iwinagayway ang ating bandila. Mauulit po ang proklamasyon ng independensya noong Agosto 1, 1898, doon sa tinatawag natin na uh, konseho ng, ako nakalimutan ko yung bayan, uh, San Basilani ng Cado. Uh, sa Imus ba yung Council of Imus? Alimutan ko na, basta, uh, Bacoor Assembly, sorry. Yung Bacoor Assembly ay mas ginawang mas matibay yung ating uh, independensya. So, Maraming mga pakahulugan tungkol sa bandila. Hindi natin lahat yan uh, titignan, pero marami sa mga yan ay tila walang batayan, actually. So, meron nagsasabi na blue is for uh, peace, red is for war. Alam nyo yun, yung mga ganyan. Ano? Uh, titignan natin lahat yan. Pero, yung kailangan magbatay, bumatay tayo sa mga pakahulugan ng ating mga bayani at maging ng ating kultura. Isang teksto para sa uh, kahulugan ng bandilang Pilipino ay yung Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Ang original nito ay matatagpuan ngayon sa tinatawag natin na um, uh, um, Filipiniana, uh, Filipiniana section o rare, books, uh, rare manuscript section ng uh, National Library. 
So ito po yung dokumento. At ang makikita po natin dyan, ah, sa pagkakaliwat na po sa ating pambansang wika, ang tatsulok na puti ay katulad ng sargisang na ginagamit ng katipunan. Na sa pamamagitan ng pagsasanduguan ay ibinunso ng bayan sa paghihimagsik. So katipunan triangle po, yung ibig sabihin ng tatsulok na puti. So sinasabing ito ay may kinalaman sa masoneria, no? at yan, ay, yan yung litaw. Pero bakit kaya siya tinanggap ng tao? Ay sapagkat sinasabi ni Salazar na anthropologically, ang bundok ay may kinalaman sa may kapal. No? At ito ay ito ay kanyang opinion na maaaring dito, ito ang dahilan kung bakit tinanggap ng mga Pilipino ang simbolo ng triangulo. Gayun din sa akta, nakalagay na ang tatlong bituin ay nagpapakilala sa tatlong malalaking puno ng ating bansa. Luzon, Mindanao at Panay na siyang unang kinaganapan ng pagpangon ng ating bayan. So, uh, bakit po uh, hindi Luzon, Visayas, Mindanao kundi Panay? Kasi nasa Panay na po noon yung growing organization ng Philippine Revolution. So, may katipunan sa uh, uh, Panay actually kasi uh, sa Aklan, nagkaroon na nagkaroon ng mga katipunero doon si Nakandudo Iban at si Francisco de Castilla, Castillo. So, Luzon, Mindanao at Panay, yun pala yung unang kahulugan ng mga between. So, yan po ang, ang nagpapakita dyan na pambansa po yung ating himagsigan. Now, ang mga kulay ng bughaw, pula at puti ay nagpapagunita sa mga kulay ng batawat ng Norte Amerika. Huh? What? Shock! Bilang pagkilala natin, ng malaking utang na loob sa ipinamalas niyang pagpukpuk na walang pag sa atin sa simula at hanggang ngayon. So kung susundin natin ang akta, ibig sabihin, yung ibig sabihin lang ng red, white, and blue, stars over you, mama said, papa said, I love you, ay yung ito'y kulay ng bandila ng Amerika. Shock. Now, Pwede namang hindi lang yan ang ating pakahulugan. Maaaring may iba pang mga nagpakahulugan sa ating bandila. Isa sa mga nagtatag ng ating nasyon. At mahalaga din ang kanilang sinulat tungkol sa ating bandila. At siyempre isa na dito ang tagabaliwag bulakan na si Mariano Ponce. Sinulat ni Mariano Ponce sa kanyang kaibigan noong 1899, <coughs> The Blue, Color of the Sky, means our hope in a future prosperity through progress. Ah, yun pala yun. O pwede tama, pwede yung prosperity, progress, yung blue. The red uh, means blood with which we bought our independence. The white represents peace which we wish for ours and foreign countries. Uh, yeah. White is peace. Diba? And red means the blood uh, of our heroes. Ganit. Three stars are the three great groups of islands composing the archipelago. The Luzon group, the Visayas group, and the Mindanao group. Ay, ayun naman pala. Ay, kita nyo, nabasa ninyo. Na Mindanao ay kasama talaga. Doon sa pagpapakahulugan na ni Mariano Ponce. So okay lang, tawagin Luzon, Visayas, at Mindanao. Now, ito na nga yung anthropomorphic sun na tinatawag natin. Puntahan natin yan. O, yung I, yung, yung sun na may walong sina. Saan kaya nang galing yan? Ah, lalo na yung araw na may mukha. No? Ah, sinasabi nila na ito'y nang galing sa Splendor Solis na isang simbolo na ginagamit sa iba't ibang mga bandila ng Timog Amerika. Lalo na sa Argentina. Diba? Ah, ah, sun in... Nandyan ng tatsulok na triangulo. Anting-anting ay tatsulok bundok at ang araw ay nagpapakita ng bathala. At kung makikita natin yung kung paano, kaya kung makita mo yung triangle of the sun, I mean yung triangle ng flag natin, may between, tapos may may araw, ay, ay parang yung anting-anting kung saan may triangulo na yun yung bundok, at yung mata, ay yun yung araw, yung jos yung, yung bathala. So, yan din yung pakahulugan ng iba't ibang mga risalis ng grupo. So, may makikita... Ay, hindi ko yata nailagay. Ah, nailagay ko dito. So, yung mga risalis ng grupo, ayan, na nagpapakita na ang kanilang ano, no, ang pakahulugan sa bandila ay parang ang bandilang Pilipinas ay actually isang malaking anting-anting. Diba? 
So, yun yung ano natin, makikita natin dyan. So, uh, pero, ang, to, ang mas, siguro mas historically accurate na sabihin, kasi anthropological explanation yon Batay sa kultura. Ito naman, yung batay sa dokumento, malaki yung makikita natin na ito ay ginamit at nagmula din sa masoneria. Dahil ang masoneria ay gumagamit ng mga simbolo ng araw, simbolo ng triangulo, at may mga pagkakahalintulad nga, yung mga selyo ng katipunan at selyo ng masoneria. Pero hindi may pagkakaila yung kahalagahan ng kultural din na pag just sa mga simbolo na yan. Diba? Dahil yan ay salamin ng ating pinagmulang Ostronesyano. Isang batayan din ng ating pagbubuo bilang isang bansang Pilipino. Oh? So, now, makikita ninyo na sa katipunan, ginagamit din ang simbolo ng triangulo sa KKK sa Malibay Pasay, yan po yung kanilang bandila. Oh? So, yung pambansang watawat, in an anthropological sense, hindi lang po siya European. Tinanggap siya ng tao kasi ito ay sumasalamin din sa ating kultura ng paniniwala sa bathal lang araw o yung araw at ibon. Now, sa kay Andres Bonifacio, makikita natin na yung araw ay ginamit niya bilang rayos ng liwanag na nagmumula sa letrang ka o kalayaan. Letrang ka sa baybayin. At ito'y makikita lalo-lalo na sa mga dokumento na naroon sa Archivo General Militar de Madrid o yung AGMM na kanina ay binalikan ni Dr. Jimmy Veneracion. At uh, makikita ninyo na yan ay ginagawang letterhead sa bawat katitikan ng katipunan. Uh, yung, uh, uh, ang tawag dyan ni Jim Richardson ay the light of liberty o liwanag ng kalayaan. May mga nagsasabing, ito'y liwanag ng kalayaan siya. Hindi yan araw. Hindi yan araw. Now, kung titignan mo yan in a non-cultural way, hindi nga yan araw. Pero pag tinignan mo yung kultura ng tao nun, araw yan. Ha? Araw yan. At yan din yung sinabi sa akin ni Ramon Villegas. Araw yan. Now, so may iba-ibang itsura yung araw na yan. No? Sa iba't ibang mga, kasi yan ay sinusulat lamang sa sulat kamay. Ito parang lips. ba? Diba? So ito parang starburst. ba? Diba? Ang cute-cute. ba? Diba? Ito naman parang yung kausap mo sa text na ayaw sumagot ng maayos at ang sagot lang niya sa iyo ay K. K. ba? Diba? O yan. K. Tapos sundun yung liwanag ng araw. Now, makikita nyo na yung araw na yan, na makikita nyo ngayon yung transition na yung araw magmula dun sa liwanag ng katipunan ay magiging araw talaga. Lalo na sa mga selyo ng katipunan sa iba't ibang mga sangay at balangay nito. No? Now, makikita nyo rin na yung unang paggamit ng isa sa unang paggamit ng araw sa isang bandila ay yung bandila ng matagumpay ni Pio del Pilar. Na ito naman rising sun ang kanyang pinakita kasi may bundok eh, may may kumbaga may ilaya at ang araw ay sumisikat, di ba? Now, ito naman po yung aktwal na katipunan flag na ginamit sa nobeleta sa Cavite. No? At makikita nyo rin na yung isang flag, isang flag sa Polo Valenzuela, no, Polo Polo Bulacan ay may araw din at KKK, 'di ba? Ito may may bayan K now. Ito yung paglilinaw ito, yung araw ni Macario Sakay ay letra K din sa kanyang Republika ng Katagalugan ni Pangulong Macario Sakay. So, iyan yung makikita ninyo. Now, si Pangulong Andres Bonifacio ng uh, unang pamahalang mapanghimagsik ng Pilipinas, yung Haring Bayang Katagalugan, kay Pangulong Andres Bonifacio, makikita ninyo na ginamit niya rin yung araw bilang simbolo. So yung araw na pulang field, tas may araw at may KKK. So napakagandang bandila niya. Now, yan yung tinatawag na Bonifacio War Standard o yung ginamit niya sa kanyang mga labanan. So si Pangulong Andres Bonifacio, ah, sorry, hindi po si Bonifacio yan. Ito po, ito. No? Um, nakakatuwa kasi it, dyan din makikita yung kanyang pagiging military uh, military anong tawag dito? military leader at tingnan nyo no? 
sa kanyang dokumento na nagsasabi siya ay pangulo ng Haring Bayang Katagalugan at may tayo ng KKK katipunan ng mga anak ng bayan, ano, makikita ninyo na naroon yung kanyang simbolo no? at yung kanyang pirma bilang pangulo ng Haring Bayan. Ayun na naman yung araw na may letra K. Diba? Yung liwanag ng kalayaan na tinatawag. So, sabi ni Glenn May, nakamamatay lamang, no? kasi si Glenn May, alam nyo, hindi naman masama yung ginawa ni Glenn May, eh, sa totoo lang. Sinalenge na lang yung mga historiador na Pilipino na muling tanungin kung saan ba nang gagaling yung kanilang kasaysayan. So, sabi ni Glenn May, baka peke ang dokumento na ito, pero nung tinanong kasi niya ang, 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 ang tanong na ito, wala pa siyang ibang mga pinangahawakang dokumento. Ngunit nag, uh, tulad ng ipinakita ni Ian Alfonso sa mga dokumento mula sa Archivo General Militar de Madrid, makikita mo na nagmatch ang logo ni Andres Bonifacio, yung kanyang simbolo, yung kanyang seal of the presidency, doon sa iba pang mga dokumentong katipunan na natagpuan sa, uh, sa, uh, ano, sa Archivo General Militar de Madrid. So, ibig sabihin, genuine ang Uh, in, 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 ex, in external criticism, genuine po ang mga dokumento na nagpapakita si Andres Bonifacio ay pangulo ng Haring Bayan. Now, may kalituan na mangyayari dito sa bandila natin sapagkat yung tinatawag na evolution of the Philippine flag na stops na inilabas ng mga bandang 1970s, may problema tayo dyan sapagkat ilan sa mga yan ay parang walang batayang Uh, historical. So, ibig sabihin, ito'y pinalagana and in fact, hanggang ngayon ay nabibili sa mga international war uh, 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 stores natin, pero medyo kailangan ng palitan. Sapagkat ito ay ibig sabihin ay nagkaroon ng misunderstanding sa mga descriptions ng flag na ito. So, bakit? Yung dalawa kung nasa ilalim, hindi naging bandila yan. O hindi naging bandila. Naging simbolo, yes, pero hindi naging bandila. Now, may sinasabi na ito daw yung Magdalo flag at ito yung Magdiwang flag. So nagkaroon ngayon ng Magdiwang flag. Ito daw yung Magdiwang flag at ito yung Magdalo flag. Yan, so yung may ka tapos may ganyan na disenyo. Actually, kung titignan mo, wala naman yun sa mga nauna. Ito wala yan sa mga naunang nailabas. Actually, parang pinaghalo mo itong baybayin K at saka ito. No? At totoo yun. Pinaghalo lang talaga yun. Wala talagang bandilang gano'n. No? Noong panahon ng 1896, 1897. Bakit? Kasi po, yung tinatawag na flag of the Magdalo faction na inilalagay ngayon sa mga aklat ay hindi talaga sa Magdalo ni Aguinaldo. Ha? Hindi, yan po ay unang ginamit ng mutineers sa Oakwood na pinaghalo nila yung letrang K at yung araw ng bandila ay araw ng bandilang uh, standard ng gera ni Bonifacio. So, nagkalito-lito ngayon. Akala ng mga tao, yung Magdalo flag ni Trillanes ayun yung Magdalo flag ni Emilio Aguinaldo. Kaya nagkaroon tayo ng pagkalito. Pero sa totoo lang, ito, magdiwang flag nga yung tawag nila eh. Iba yung Magdalo. Kaya ito, Magdalo pa rin. Alabo, di ba? Actually, yung lahat ng flag na yan, isa lang ang tinutukoy na flag. Pero wala lahat sa disenyo na yan. Okay, sana po makinig ang NACP sa atin na maikorek ito dahil ang tunay talaga na pinagtutukulan ng dalawang bandilang ito ay isang disenyo lamang. At ito, yung disenyo na ibinaba sa pack of biyak na bato. Okay? Pack of biyak na bato. So makikita natin na ito yung sinasabing ibinaba daw sa pack of biyak na bato. ba? Diba? Pero yan ay hindi kailanman naging bandila. E ano bang pinagbatayan ng drawing na yan? Na yan daw ang binaba sa pack of biyak na bato. Actually, drawing po yan ni Artemio Recate. At kung titignan mo, yung drawing ni Artemio Recate refers to one flag only and it is not this one ito yun nakikita nyo espesyal ang rayos 
Ito po, yung natagpuan sa isa sa mga labanan sa Cavite na ginamit kapwa ni Andres Bonifacio at ni Emilio Aguinaldo. Na ginamit kapwa ng magdiwang at magdalo. Kung tutusin, ito'y nakorekt na ng NHCP sa kanilang post. Ito po ang unang pambansang bandilang Pilipino. Dahil ito ang pinakaunang recognized revolutionary flag na hindi katipunan kundi ng isang pamahalaang mapanghimansi. At yan po ang binaba sa pack of biyak na bato. At yan po ang disenyo yan. Okay? So sana po makaisama namin ito doon sa tinatawag natin na mga bandila ng Revolusyon Pilipino na nakasabit sa ating mga paaralan. Now, balik tayo sa araw. Ginamit ni Aguinaldo yung simbolo ng araw na may muka at yung walong Uh, walong sinag. So saan galing yung walong sinag na yan? At yan din ginamit ni Antonio Luna dahil galing din yan sa ating Manila. Now, tignan natin yung unang republika sa Malolos, ano yung pinag-usapan nila na ibig sabihin ng uh, nung, nung, ano, nung, nung araw. Okay. Sabi ni Mariano Ponce, the sun represents the progress and sometimes means that the Filipino nation belongs to the Oriental family like Japan, Korea, etc. who bear also the sun in their flag. So issue po ito, mga kaibigan, doon sa pinatawag natin, hashtag cancel Korea, napakagulong usapin yan, huwag na natin pag-usapan. Pero yung pong rising sun na flag ng Imperial Japanese Army, di ba, ay ginamit po nung digmaan. Pero kapag ho, walang gera, ay ano lang niya, pull ang bilog lang yan na nagre-represent pa rin sa sun. Kasi nung parang nagkaroon ng rayos, parang ang ibig sabihin ng expansion. ba? Diba? Eh hindi na pwedeng magkaroon ng ganyan ang Japan. So, uh, araw, sabi niya, ak sabi ng akta, anong ibig sabihin ng araw? Sabi ng akta, ang araw ay siyang nagbabadha ng malaking hakbang na ginagawa ng mga anak ng bayan ito sa landas ng pagkulan at kabiyasan. So, uh, ano yung sin ano daw yung ibig sabihin ng araw? Okay? Mga ano no, mal malalaking hakbang na ginagawa ng mga anak ng bayan ito sa landas ng pagunlad at kabiyasan. So, development, sabi ng akta ni Ambrosio Rian Saris Bautista. Pero ano ang nire-represent ng walong race? Ito na, ito na yung bone of contention bago ako matapos. Simple lang, nakalagay doon ang mga lalawigang ito. Ang kanyang walong sinan ay kasing kahulugan ng walong lalawigan na nagpasimuno na karakaraka sa pakikidigma Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, at Batangas. Okay, tandaan niyong mabuti yan. Ha? Yan ang listahan. Sandali lang. Di ba tinuro sa atin sa tanglak na kasama tayo sa walong sinag ng araw? na walong unang naghimagsik. Eh bakit wala tayo sa akta? Naku, naku, naku. Yari. Okay. So, ang pakahulugan, yung walong lalawigan, ay naghimagsik noong panahon ni Bonifacio, noong August 1896, yun yung assumption. Sa Revolusyong Pilipino, Unang walong lalawigang naghimagsi. Okay. Now, sabi nung iba, teka, teka, kaming mga Moro, matagal nang lumalaban sa mga Kastila bago pa yung walong probinsya na yan. So dapat may ikasyam na rayos na ilagay dyan. So ito po nung 1980s, ito yung mga ibang lumabas na mga parang suggestion kung paano po palitan ng ating Manila. At isa dito ay yung uh, itong itong disenyo na yan na may ikasyam na rayos ang Manila. Bakit? So, isasama yung walong probinsya, pero kasama ang Moro. At hanggang ngayon po, sinusulong yan ni Senador Richard Dick Gordon. Okay. Tama naman, it makes sense. Ang mga Muslim matagal nang lumalaban. Okay, fine. Pero ano ba talaga ang kahulugan ng Manila? Ng rayos? Walong unang lalawigan na nagrevolusyon noong 1896? kung saan hindi naman kasama ang Moro dun sa mga naghimagsik na lalawigan 
noong 1896. O, o, unang walong lalawigan na naghimagsik laban sa mga Kastila. Okay. Kasama ang mga Moro doon. Pero hindi lang Moro ang kasama doon. Si Diego sila kasama doon. Ilocos kasama doon. Si Tapang kasama doon. Si Sumuboy kasama doon. Iloilo, Bohol, uh, Panay. Ah, kung lahat po nang naghimagsik laban sa Kastila, bago ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Manila, baka o oh, mapuno na ng rayos yung bandila natin. Hindi po ba? Eh kasi ang daming naghimagsik eh, bago ang mga Kastila, ay bago ang, ang, ang mga probinsya sa Luzon. ba? Diba? So, tandaan natin mga kaibigan, tandaan natin, Ano ba ang batayan ng walong lalawigan? Balikan natin yung batayan ng walong lalawigan. Simple lang yun. Nagdeklara si Mamon Blanco, Governor of General ng Martial Law, noong August 30, 1896. Okay, tingnan natin ha. Ano ang dineklarahan niya ng Martial Law pag, 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 pagkasiklam ng imagsikan noong 1896? Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Batangas. Okay. Tama. Yan ang tamang lalawigan. Doon sa walo. Okay. Kaso, sa Akta, Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Batan, Laguna, Batangas. Ano yung nawala? Nawala yung Tarlac, naging Batahan. Nawala yung Tarlac, naging Batahan. Oh. Bakit nawala yung tamlak doon sa akta ng proklamasyon ni Aguinaldo at ni uh, Ambrosio Bautista? Di ba? Now, nawala oh. Now, nagpayang si Aguinaldo, nag-speech siya, tinanggal niya yung tamlak, walang bataan, pero nilagay niya morong. Kaya e ang morong, yun po yung province of Manila. at that time. Yung, I mean, yung morong, parabins of morong noon, yun yung Metro Manila ngayon. Halos. Okay. So, medyo nalito si Aguinaldo. Bakit, bakit ganun? Bakit tinatanggal nila yung tablak? Now, bakit kaya tinatanggal yung tablak? Ito ba'y sinasadya o hindi? Okay. May dalawang maaaring sagot. Siguro hindi sinasadya. Kasi wala naman silang Wikipedia nun eh. Wala silang uh, internet access sa dokumento. Baka nawala yung dokumento nila, panahon ng gera, hindi nila matanda. So, tinatandaan nilang everything sa memory. And in this, this time, sa acta, nag-fail yung memory nila. Tinanggal nila yung tabla. Pero may interesting theory, yung ating mahal na historian na si Lino Dizon sa kanyang aklat na Tablak and the Revolutionary Landscape noong mga 1990s. At anong sinasabi ng ating mahal na Lino Dizon dito? May kinalaman yung ginawa ni Francisco Macabulo Soliman. At anong ginawa ni Soliman na ikinainis ni Aguinaldo kaya maaaring parang ayaw niyang banggitin o siguro nakalimutan niya, kinalimutan niya yung uh, si Tarlac. Ay sapagkat yung Tarlac po ay pinamumunuan ni Francisco Macabulo I. Soliman. Ha? Siya po ang... Uh, unang nag nagano no nagsumigaw ng paghimagsik sa Tarlac no sa lapas ng Tarlac noong January 24, 1897, di ba? At uh, si Lino Dizon ay sumulat ng isang aklat no The Pioneering Work on Macabulos no. Ah, uh, po yung kanyang monumento sa Kapitolyo, yung Francisco Macabulos Soliman. Okay? At sana po ay ang suggestion ko po na humble suggestion sa National Historical Commission of the Philippines na sana po ay ma-reprint ng NHCP sa 150th birthday ni Makabulos ang aklat na ito ni Dr. Lino Bison. Okay, so gusto ko lang kayong bigyan ng background sa pamumuno ni Makabulos sa Tamlak. Kasama po niya si Mianong, si Servillano Aquino, no? si Francisco Taniedo, ha? ng F. Taniedo Street, ang pinakasikat na street sa Tarlac, Procopio Hilario, na isa sa mga kaanak ko, no? uh, 
at iba pa tulad ni Nasiriaco Santos at Candido Ancheta, isang tablak sa mga nanguna sa himagsikang Pilipino. Totoo yun. Okay? At yung mga street natin, si Santos Street, Ancheta Street, si Ancheta Street, si Santos Street, Eptaniedo Street, Procopio Hilario Street, yan po ay nagpapagunita ng ating himagsikan sa Tarlac. O, ayun, Ancheta. O, may Ancheta. Ancheta, si Santos, Eptaniedo, Hilario. Mga revolutionary heroes natin yan sa Tarlac. Okay? So ano pa? Diyan po, uh, pinalaya ni Bakabulo sa Tarlac eventually ng sa, sa lakay niya ang Casa Tribunal ng Tarlac. Uh, na, na yan, nasunog yan ng Himagsika. Now, um, ito po yung nung bata ko sa pangke kung saan nandun yung uh, statwa ni Francisco Bakabulo. Siya po ang kapatid ko nung 1996 ako. Now, kasi sabi ni Lino Dizon, kaya parang ayaw gunitain, maaring ang dahilan ay ito. Dahil hindi sumunod si Aguinaldo, si, si Makabulos kay Aguinaldo do sa Pack of Biak na bato. Dahil hindi siya sumuko sa mga Kastila. Hindi katulad ng ibang mga general na sinunod si Aguinaldo. And in fact, nagtatagpan ng Republika si Makabulos noong nawala si Aguinaldo. So, anong ibig sabihin nito? Maaring noong una nagtatampo si Makabulos o si Aguinaldo kay Makabulos. Kaya parang ayaw niyang kilalani. Now, of course, ito ay isang uh, opinion o isang speculation na wala naman tayong batayan. O pero pwedeng sabihin natin, isa ito sa nagpa-apekto ng desisyon na yan. Ano man, makikita natin na kaya ang tarlak ay nasa walong sinag ng araw ay dahil sa effort ni Francisco Makabulos at ng kanyang mga kasama. Okay? So, kahit na speculation yung sinasabi ni Dr. Dizon, na isang intelligent speculation, nonetheless, yung pagiging kasama ng tarlak ay nandun pa rin si Makabulos. Kaya pag tinitignan nyo ang araw ng bandila, kayong mga tarlakenyo, tayong mga tarlakenyo, sa ating mga national anthem, tignan nyo ang bandila, tignan nyo ang araw, at alalahanin ninyo na nandyan si Francisco Makabulos sa kasaysayan na yan. Nandiyan si Francisco Makabulos sa pagbubuo natin ng ating bansa. Paglaon, iwinasto din ni Aguinaldo sa kanyang kisame nang ilagay niya ang pangalan ng Tarlac doon sa mga probinsya na nandun sa walong sinag ng araw, sinag ng araw na pinatawan ng martial law. Now, dito po, yung huling punto ko, ay yung tinatawag na mito ng unang walong lalawigan. Bakit po? Pag sinabi mong ang araw ng bandila ay toko sa unang walong lalawigan na nag-alsa laban sa Espanya, noong panahon ng himagsikan, tignan natin yun. Diba? Ang sinasabi natin, kung yan naman yung walong unang lalawigan na nag-alsa sa Espanya, period, from, from, 17, from 1500s, diba? tignan natin yan. Mali na yun eh. Mali talaga yun. Kaya hindi dapat kasama yung moro. Pero yung walong lalawigan na unang naghimagsik sa mga Kastila noong 1896 revolution, totoo ba yun? Totoo ba yun? Okay. Dito, nauna kong naisip na bakit kaya hindi ko iplat yung walong lalawigan at kung kailan nagsimula ang kanilang himagsikan. At doon ko malalaman kung talagang sila yung unang walong lalawigan na nag-imagsik noong 1896. Okay. Noong ideklara yung batas militar. Okay. Bakit? Tingnan nyo ito. Nagpatulong ako kay Ian Alfonso doon sa ilang lalawigan tulad ng Bulacan at Pampanga. Pero basically, ito yung list na nakamap ko. Sa Manila nagsimula ang himagsikan August 25, 1896 sa laban ni Bonifacio kay Tinientero sa Pasong Tabo. So, una yan. Sa Cavite, nagsimula ito sa Lagablab sa Noveleta, 30 August 1896. So, dalawa na sila. Sakto-sakto. Pero, yung ibang probinsya, beyond August 30 Declaration of Martial Law. Nueva Ecija, September 2. Bulacan, 
September 1896 sa Masukol. Hindi alam ang date. Sa Batangas, 12 October 1896. Dapat 1896 yan. Laguna, November 1896. Eh, ang tablak eh, 24 January 1897 pa. May mga ibang probinsya na na nauna. At yung Pampanga po, ang pinakahuli sa mga lalawigang ito. February 19, 1898, nung nagsimula yan, nung sa lakay ni Apo Ipe Salvador, ang apalit. Pero yung official, hindi kasi nila masyadong uh, nakikinikilala si Apo Ipe, yung iba. So ang official start ng revolution, June 3, 1898. Pero kinorekt na yan ni Ian Alfonso sa kanyang thesis tungkol sa history ng revolution sa Pampanga. February 19, 1898, nagsimula ang imagsikan sa Pampanga. So, ano po yung sinasabi natin dito? What's the point? The point is, wala pong unang walong lalawigan na nag-alsa sa mga Espanyol noong 30 August 1896. In fact, dalawa pa lang yan. E bakit walo yung dineklamahan ni Marshall, na Marshall Lord ni Blanco? Simple lang. Kasi natakot ang mga Kastila at yung mga pinaghihinalaan nilang may katipunan, including Tamla, ay dineklamahan na nila ng Marshall Lord kahit wala pang imagsikan doon. Okay? Sana po naintindihan natin yon. Hindi yan unang walong lalawigan na nag-alsa noong 1896 laban sa mga Kastila. Ang tanging uh, kahulugan lang ng walong sinag ng araw ay ito yung walong lalawigan na dineklamahan ng martial law noong August 30, 1896 period. Pero nandyan ang tablak kasi meron na talagang katipunan sa tablak at sinimulan yan, sinimulan yan na mga katulad ni Francisco Taniedo at Francisco Macabunos. Okay? So, sa huli, kailangan pa bang isama ang Moro o additional representation sa Moro sa Bandila? Now, kailangan makita natin, kasama ng Mindanao sa araw, kung lahat ng kultura sa Pilipinas, 171 cultures and languages, ay ilalagay natin sa Bandila. Malamang sa malamang, wala ng space ang Bandila natin. Puro na lang yan, burloloy. So, yun po yung sinasabi natin. Bakit hindi talaga mare-represent lahat. Nandun na tayo lahat sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Pero ang Moro, nasa Bandila talaga natin yan. Kasi si Emilio Aguinaldo mismo nagsabi, sa kanyang pahayan, <clears throat> stirred up Filipinos and spread the light over their world, piercing the clouds that enshrouded it. Sabi, the sun. It is now the light which brightens every spot in the Philippine Islands and under its influence, the Itas, Igorots, Mangyans, and Moros, all of whom I believe were made in the image of God and whom I recognize as our brethren, now come down from the mountains to join us. Yan po ay ipinakita sa atin ni Ambe Tocaco sa kanyang aklat na uh, 101 Stories of the Philippine Revolution na isinama ni Uh, Emilio Aguinaldo ang mga Moro sa pakahulugan niya sa araw. Inherently, nandun na talaga siya. Kahit hindi nalagyan ng pangsyam na rayos. So, yun po ang kwento ng ating bandila at yun po ang kinalaman ni Francisco Macabulos sa kwento na yan na sana po makikita ninyo na yung pinaka premiadong simbolo ng ating bansa ay may kinalaman po dyan ang ating lalawigan at ang ating bayaning si Francisco Macabulos. At yan pong simbolo na yan ay pinagpupugayan ng buong bansa at kinamatayan ng marami nating ang mga bayani sa iba't ibang panahon sa ating kasaysayan. So mga tablakenyo, ang kapanalangin ko po, sana po tayo mga tablakenyo, sana pahal, mas pahalagan pa natin ang ating kasaysayan at mas pahalagahan natin, magbalik ulit tayo sa ating nakaraan sa ikaisang daan at limampung taon ng ating bayaning dakilang dakilang tamlakenyo, Francisco Macabulos Soliman, na hindi lang dakilang tamlakenyo, kundi isang pambansang bayanit dakilang Pilipino. Macabulos, bienvenido. Marami pong salamat sa inyo na. Thank you very much, Professor Shao Chua, for debunking the myths surrounding the eight revolving provinces in the Philippine flag. Um, 
Sir Shao, yung pong open forum natin dito ay imove na lang natin sa third session kasabay ng kay Sir Lino. Okay, sige po. Okay, so thank you once again, uh, Professor Shao Chua. So now, we shall now proceed for our last session for this webinar. We will have a lecture on the reintroduction of General Francisco Macabulos I. Suleiman in Philippine history, which will be delivered by a pioneer in the study of Philippine history, especially in the history of Tarlac province. He has already written many books on local history and culture. Among his awards is Outstanding Tarlaqueño in Arts, Letters, and Culture in year 2000. He was also awarded as Concepcion Outstanding Citizens in the field of Education and Culture in 2017. He was a former historical consultant of the Department of Education and the Baguio Teachers' Cup. He is also a professor in social sciences and the head of Center for Terlaqueña Studies for Terlac State University. He holds a, a Doctor of Philosophy in Philippine Studies from the University of the Philippines, Diliman. Currently, he is a commissioner of the National Historical Commission of the Philippines and a member of National Committee for historical research of the National Commission of Culture and Arts. Please welcome, with full humility and pride in our hearts, our very own Commissioner Lino L. Dizon. Can you hear me? I am speaking from the historic town of Concepcion Tarla. So, welcome to this Bienvenido. Welcome for our welcome program for our General Francisco Macabulos in anticipation of his 150th birth anniversary next year. So my topic is a reintroduction of General Francisco Macabulos in Philippine history. Gaya nung pinakita ni, ni Professor Xiao kanina, in 1971, I was in grade 4. Grade no? In the elementary, we cele uh, Talak Province celebrated the uh, 100, 100 years, no? the centennial, the centenary of the birth of General Francisco Macabulos, and we are anticipating next year the 150th years of General Macabulos. No? And so, ito na po yung sample logo the, that we will present no? sa NHCP kasi NHCP has already approved no? the celebration as part of its commemoration next year, yung kanyang 150 year. So my paper now is a sort of a survey, no? a sort of a historiography on what has been written so far about General Francisco Macabulos in the passage of time and what can we still do in anticipation of the celebration we will be having next year. So if, if you look at some of the available material, especially on the internet, they are showing to us what we know or what we only know of Francisco Macabulos. For example, this is the cultural education of the Philippines, basically writing or sharing what we all know of Macabulos. No? So, ito pa, yan. Uh, like, for example, today in Philippine history, September 17, 1871, Francisco Macabulos was born in La Pascala. So these are now the available information in the internet no? na, na nakuha from available biographical data on our national hero. So let us start by, historically, ano ba ang naisulat na? At sino na ang nagsulat kay General Francisco Macabulos? No? Isa na nga dyan, ang, 
among the first no yung Jose P. Santos biography of Macabulos published in Herona Tarlac in 1932 and then ito yung mga old materials no available sa mga biographical uh, data ng Bureau of Education National Bureau Series no mga mga mimeograph no pero yung mga anthology na naging popular si Makabulos yung senior ni Professor Tuwa kanina ito yun no yung 100 year done in in 1971 no ika isa ika sandang taon ni General Makabulos Bayani ng Tala. So this was done by, this is a compilation of a local newspaper, no? the Central Luzon Monitor, owned by the Matas family. Ito yun, the Monitor 100 General Makabulos Historical Guidebook, dated September 17 to 19, 1971. So, ito po yung Halimbawa ng centenario o yung General Makabulo Centennial Anniversary, no? which was sponsored by the province of Tarlac in 1971. No? So represented po yung, uh, yung mga iba't ibang bayan no? ng Tarlac noong panahon yun, 1971. So nagsimula siya, uh, malaki talaga yung celebration noon. It, it was done in 1971, no? So, yung whole province was involved. Hopefully, we can still involve the, the you know, whole province for the celebration. And, and, and of course, since any city has already programmed it, no? As one of its commemoration next year, so, makakam talaga ng national celebration or commemoration. So, Within that guidebook, ma ma makikita yung some of the favorite stories about Makabulos, no? na parang si Jose Rizal nakaroon ng mga iba't ibang kwento. No? Like the Makabulos and Bolo Brigade na nagubamit lang ng mga bolo, gumamit ng mga bambu ang mga katipunero ng La Paz no? in making that, yun, yung mythical first cry of Tarla, no? of January 24, 1897, na fiesta, kapiestahan ng bayan ng La Paz. So, within that, yung same newspaper, no? from the same newspaper, yan, uh, in the 1960s, naka-highlight palagi, no? yung La Paz as the hometown of the Tarlax Liberator. No? So in 1994, I was able to finish this book, Francisco Macabulos, Kaliman, a biographical study of a local revolutionary hero, which we uh, launched, no? kung, kung maalala niyo Sir Jimmy, uh, we launched it during the ADICA National Conference in Tarlac in 1994. No? So ito yun. So ilang, ilang years na yan, at ang sabi nga ni Sir uh, Shawe, it was not, ano, hindi pa yan reprinted ever since, no? Ang, ang katawang ko noon, yung General Makabulos Lions Club of Tarlac Tarlac under si, ano noon, si, si board member Henaro Mendoza Payata ang kasama noon na of course magiging mayor, magiging vice mayor ng Tarlac City, yung municipal government of La Paz Tarlac, and then yung mga association of barangay captains and federated sangguniang kabataan of La Paz. No? Sila yung mga katuwang ko nung time na yun. Dito sa aklat na ito, I tried to make, uh, in 1994, I tried to collect or to collect references related to General Francisco Macabulos. No? Ano yung mga possible documentary sources? Of course, noong time na yun, eh, napakahirap pang mag ng mga sources, no? Yung mga PIR, yung binabanggit nga kanina, ito yung Philippine uh, 
Kasi yung, yung professor ko noon, si ang late professor Medina, na siyang nag-introduce ng book, oh, uh, hindi, hindi, hindi na daw valid yung Philippine Insurgent Record. Kaya oh, ginamit ko yung term na Philippine Revolutionary Record. No? Na, of course, dapat ay PIR pa rin, Philippine at ito yun, yung kay Taylor, yung Philippine Insurrection Against the United States. Ito yung five volumes. And then yung Achutegi and Bernard, yung Religious Revolution in the Philippines. No? Maraming mga citation dyan tungkol kay Makapulos. And then of course, yung kay Gregorio Saiga, yung kanyang Documentary Sources of Philippine History. Isang uh, ten volumes yan. Pero dyan, he gave important to the Makabulos Constitution and the Makabulos Provisional Government na dapat ay bigyan na ng national attention no? sa pag-celebrate natin ng 150 years. So yan, nakakita rin. From here, andyan na yung mga uh, certain Makabulos documents no? coming from the PIR or, or the Philippine Insurgent Records. And nakita ko na rin at that time sa mga prior prisoner books no although hindi pa ako nag-focus sa mga prior prisoners at that time hindi uh, alimbawa yung kay yung Nuestra Prisión and Poder de la Revolución no medyo rare, rare book yan sa sa UP na nakita ko original book kaya pasilip-silip lang ako at that time no na napakahirap na ilabas no and then yung kay Nikwakin of course yung that si Aquino sa Tarlac and then most of our data on Makabulos came from yung compilation nga ng National Historical Commission yung eminent Filipinos no and then yung yung NSI yan palagi siyang mayroong Pilipinos in history pero interesting data nakita ko na yan kay Carlos Ria Baja, yung sa El Desastre Filipino. Of course, uh, ang yung nakapagbigay ng, ng clue on the importance of this book o uh, makabulos in Philippine history nga ay si Nick Joaquin. No? And then, ito na yung sa mga praile, Sinopsis Historica de la Provincia de San Nicolas de Tolentino. Kasi during the time of the prior prisoners, it was the time na namumuno si Francisco Macabulos sa group ng Luzon. So, isa pa rin dyan, of course, yung si, si General Francisco Macabulos ng et, eto nga yung biography ni uh, ni Jose P. Santos. No? And then, of course, andyan yung kay Manuel Sastron, La Insurrection and and Pilipinas na siya ang uh, Sastron would be highlighting no yung encampment ni Makabulos sa Mount Arayat no during the time of the Black Nabato Republic parang may dalawang bundok diyan hawak ni Aguinaldo yung Sierra Madre hawak ni Makabulos yung Arayat no and then we have the yan yung kay William Sexton soldiers in the sun, no? that tell something about the you know yung fall of the Tarlac uh, government no revolutionary or the republican government of Gen of president Emilio Aguinaldo and then of course yung binanggit na kanina yung Makabulos Centennial Book published by the Monitor no and then merong mga articles no na nakita ko sa mga local newspapers halimbawa yung kay Vicente Cato historical sketch of Tarlac no mga foremost local historians ng Tarlac yan yan si Vicente Cato kay Felipe Clemente nang mag-alsa ang mga ang mga katipunero sa bayan ng Lapas Tarlac no parang nakapag-interview pa sila ng isang isang matandang taga Lapas na accordingly he was or uh, he was still he was already no mga 8 years old yata siya nung nag-alsa ang mga katipunero sa bayan ng Lapas no so 1966 yan 
Yan. Uh, mga local talaki niyan yan. Si Enrique Di Matali. And then, na, nabigla ko yung dati kong pro professor sa Asian Center sa UP. Gumawa rin pala siya. No? A tribute to a heroic past to General Francisco S. Macabulos, 1971, sa examiner ito, si uh, ang late Professor Juan R. Francisco. Na nung panahon yun, eh, siya pala yung dekano ng UP Tarlac. And then, of course, yung president ng Tarlac Historical Society, ito si Dr. Leonardo Guevara, yung centenary year, year of the birth of General Francisco Macabulos. So very active at that time, no? yung Tarlac Historical Society, at mostly gin ginawa ito ng father and son, no? si Dr. Leonardo Guevara, Dr. Ruben Guevara. So, most of them, no? So, eto mga local materials, no? Isang popular material nga, yung kay Luis Serrano, ito yung biography of General Francisco Macabulos, na karaniwan eh, naging part siya ng Talak na Isopisal at that time. So, ito yung mga halimbawa ng mga material, no? That I've gathered in 1994 that mentioned something about Francisco Macabulos, no? Pero during that time, uh, nung may publish na yung book, I was still studying in UP. Okay, isa sa mga professor ko nga, si Dr. Jimmy, no? Doon ko na nakita yung biography ni Dr. Manuel, no? Na hindi ko nakita at that time. So, ano yung mga highlights na pinakita ni Dr. Manuel na hindi ko pa naisama sa book? Halimbawa, Dr. Manuel surmised that General Macabulos might have attended the Paris School. No? General Macabulos had recruited the famous Kapampangan poet Jose Crisostomo to the Katipunan. Na makikita ko kasi magkakaroon ng local newspaper no? in ang kalayaan. No? Uh, parang it, uh, it is a tri-language. No? It is a tri-language revolutionary newspaper, English, Tagalog and Kapampangan. So I was uh, surmising na ang nag-translate sa Kapampangan sa mga balita could have been no? si Crisot o si Jose Crisos Tomosoto. And then, augmenting Santos opus, no? yung ang, uh, ginawa ni Jose P. Santos, he also made mention of the early campaigns of Macabulos with General Liserio Geronimo. Notable of which was that in Novaliche, San Rafael, an area north of Manila, and upon the instance of Mariano Llanera. Diyan, diyan papasok yung Mount Puray episode siguro na senior ka kanina ni Dr. Jimmy Generacion. No? And then for his receipt of 14,000 pesos as a share of the controversial second installment of the Pact of Yaknabato, which he shared to, to his army, the Spanish writer Rafael Comenge was supposed to have described General Macabulos as the old bandit, a new warrior brings of peace. For his record during the Philippine-American War, Macabulos was described by E. Wildman, no? yung early controversial Aguinaldo biographer, as a man who has evinced considerable fighting ability. He harassed General MacArthur's forces and showed more willingness to meet our troops than the majority of his colleagues. So may isang American biographer, no? Na, na hindi believe kay Aguinaldo, pero believe kay Francisco Macabulos, no? Si E. Wildman. In his Reseña de la Vida Revolucionaria de Pascual Casimiro, nakita ito, no? Naging appendix ito, attachment sa ginawa ni Manuel. A, cap a captain of the infantry, Casimiro mentioned his fortune of being incorporated with the Macabulos Brigade, no? General Macabulos headquarters, was then at isang in the San Carlos Church in Pangasinan. No? So makikita natin, uh, Macabulos was not only the uh, liberator of the luck from Spanish colonial rule 
but also of the province of Pangasinan. No? So Makabulos surrendered on June 15, 1900, together with nine officers and 124 men. It was when the Federal Party lost in the polls that Makabulos transferred to the Democrata Party. So magiging local politician si Makabulos afterwards. And then the Makabulos statue fronting the Tarlac Capitol. Ito daw yun, no? Ito yun. Yung daw ginawang ano, uh, statue ni Makabulos was anachronistic, no? Ito daw, yung pagkakaroon ng breeches dun sa kanyang pantalon, no? Ito daw ay American period ay lang ito, no? Pero ginawa na. So it, is, it was anachronistic, no? So, based on this, masasabi ko, no? No history is ever complete. Like everything else, historical fact, we have to undergo the test of time and any of these moody processes. Tradition, patchwork, orchestration, if not total deletion. Effort and dedication are not at all guarantees of a historical fact being infallible or inviolable. No? So yung nga, yung huwag ko kay General Francisco Makabulos, ang daming kailangan pang i-update. No? Kaya kung kailangan i-publish ito uli, kasi wala ng kopya, kaya kailangan din mag-update tayo ng mga data. So it was launched in November 30, 1994. Panahon nga ng agika sa Tarlac nung panahon na yon. So kahit na much uh, years and research moment have been devoted for its completion, yet as an aftermath, of marami pa rin missed data that should have find their way prior to the publication of the book. No? But at least to, to, to have made it less fallible and less violable. No? So thus, hopefully, for the upcoming commemoration, 150 years, we need to update. And updating or simply revising is not at all that easy. The consolation, however, is that updates can always bring fresh perspectives to old past, making them more attuned and relevant to the present times. Not to mention the sheer ecstasy that constant faithful researching can always be. So, anito. Every now and then, I am being corrected by reviewers. Yun, yun daw title ng book, yung Francisco Makabulos Soliman, no? Uh, hindi daw tama. Makabulos should have been the family name. And Soliman, merely the middle name. So, I have to constantly explain that I have my historical reasons, no? One was the fact that it was how the Talakeño general had signed these revolutionary papers as attested by existing documents of the so-called PIA, no? the Philippine Insurgency Record. Some historians were of the opinion that being a Soliman was a rallying cause for Makabulos. His mother's family loved to trace their ancestry to the novel lineage of Praha Soliman one of those who first fought the Spanish colonization in the country. Thus, his emphasis for his mother's surname might have served his political military ends, especially during the outbreak of the revolution. No? So, halimbawa, yan, isang, isang dokumento of 1898, no? Makabulos is always uh, yung signature niya, FM Soliman, no? And then, but there should have been personal reasons. Calling some libros the bautismos of La Paz Paris have been very helpful. And so we need really to update. It was not established by the earlier biographers of Francisco Macabulos that the general was actually a product of a second mutual. No? His father, Alejandro, was previously married to Milencia Catalan, no? also of La Paz, na nagkaroon siya ng dalawang anak, no? na hindi alam ng mga taga La Paz mismo ito, although si Kat yung Catalan na apelido. No? Isa nga, may matandang kapatid pala si Makabulos, si Cipriana, 
born September 13, 1865, and Jacinta, born July 2, 1869. Francisco was born on September 17, 1871, was the eldest of the elder Macabulo's second wife, si Gregoria Soliman. So may kapatid si Macabulo's, the others being Clotilde, so born June 2, 1873, and Maria Magdalena, born May 26, 1875. So could this have not also been a possibility of the generous preference of the revolutionary hero for his mother's surname? No? So bukas, I am the guest of honor no? sa pag-commemorate ng, ng lapas kalak sa kanyang favorite son. No? At uh, I, I was told may mga angkan si Makabulos, no? Although may social distancing, there will be a simple celebration tomorrow. So, andyan daw yung mga anak, ay mga angkan ni Makabulos, and hopefully, I could share this information with them. So, let us go back to Alejandro Beltran Makabulos, no? That's the complete name of his father, originating from Lubao, Pampanga. A document of February 5, 1891 points out that he was actually the governor of La Pascarla, an important fact missing in our available biography on General Macabulos. So, ito po yung dokumento, nakita ko, a, docu uh, yan, uh, a document of 1891 as a proof that Alejandro Beltran, yung B is Beltran, no? Makabulos was the governor of La Paz. No? Uh, medyo with this, eh, kailangan ng mga bagong pananaw no? tungkol sa saan ba talaga nang galing. Kasi he was treated by some biographers as a plebeian like uh, Bonifacio. No? Pero basically pala, he was part of the principal. Yeah, no? Kasi 1891, yung tatay niya was the mayor was the governor of La Paz, no? At may sulat si Fray Bernardo Martinez, no? Na gagawa ng isang aklat, yung Apuntes, o yung tungkol sa karanasan ng mga Agustino sa bayan ng La Paz, no? O during the, during the, ito yung panahon ng Pact of Jack na Baton na hindi nga sumuko si Makabulos, no? Explaining bakit hindi siya nag-agree sa Pact of Biak ng Bato. So that was around eight, uh, 1897. So Makabulos was then in Sitio Manyangi, no? in Odonel o Patling Kapaskalak. And he was, ano, uh, around that time, eh, buhay pa pala yung tatay ni Makabulos. No? Kasi kaibigan, kaibigan sila ng mga praile. Lalo na si Bernardino Bernardo Martinez na magiging obispo later no sa Espanya. So with this class, uh, class, kala ko nasa online ako. So ito nga yung little offering natin in anticipation. Ito yon makabal, makabulos bienvenido bayang kalayaan. So nagpapasalamat ako sa mga naging estudyante ko, si Harold Rosido, si Nadeo de la Cruz, ang mga moderators natin, si Melander, si Hada, na hopefully, sabi nga ni Professor Chow, na kapwa natin talakin nyo, dapat hindi lang ako ang ang magsusulat, no? Medyo nakakasawa na rin. So dapat eh, andyan na yung mga naging estudyante ko. So sila na ang tumutulong sa akin, little by little, hopefully, eh, magkakabit talaga tayo ng grand celebration no from the uh, from the 50 uh, 100 years to the 150 years ito po ay ginawa ni Sir Deo pero kailangan pa ng approval of course ng NHCP kung gagamitin ito as the official logo of the 150 years of General Francisco Macabulos so siguro po ito ay an opportunity for thanking so many people no from my family now my NHCB family na kahit na with so little time pero may 
nakapagkatag tayo no a simple webinar in anticipation of the nakabulots ano 150 years of course my my family my my PSU family headed by our beloved president Dr. Mirna Magyari na very supportive no for our efforts especially for the lack history no nakikita yan sa paggawa ng museo no museo archivo talakeño and then sa pagsuporta palagi no ng ating uh, mga effort no yung pinaka direct family ko doon under vice president under the vice office of the vice president for research and extension services headed my by my boss no ang ina si Dr. Arnie Rosel ang boss ko sa Euro si Prof. AG de los Reyes yung mga kasama ko sa Euro yung staff ko mga staff ko sa Center for Talakeno Studies no and so it's a challenge hopefully makakabit talaga tayo ng grand celebration for nakabulo so marami pong salamat Okay, so thank you very much, uh, Commissioner Lino L. Beeson, for sharing with us this very important part of our local history. Now, I still remember my Philippine history class with Commissioner Lino. It's just like sitting beneath the tree and sharing what he has learned. No? Uh, of course, I would like to extend our gratitude with the Maharlika students for having the proposed logo for the 150th uh, birth anniversary. And now, Maybe, Sir Lander, we can now proceed with the open forum. Yes, uh, the floor is now open to questions from our participants. So, sa nakikita natin, dun sa mismong chat, meron na mga nagtatanong at sumasagot ni si Sir Xiao. So, kung meron po kayong tanong, uh, yung isa nyo po kung kaninong speaker nyo gustong itanong yung inyong katanungan, tapos yung tanong na po ninyo. Pwede po kayo magtanong ng mismo sa lecture ni Sir Xiao Chua. At saka kay Sir Lino Dizon. At saka partner rin pala kay Sir Jaime. Minsan na po ito. Meron niya ang tanong, Sir, ano? Sir Lander, sa question and answer, meron niya ang mga tanong. Okay, with you and Yeah, me. please look at the chat also. Ah, okay. Okay. Uh -oh. okay. Meron pong tanong galing kay Sir Edwin Paul Kabling. Instructor of Baliwag Polytechnic College. Uh, ito po ang kanyang tanong. Ang nabuo po bang Hong Kong junta ni Aguinaldo ay maari po bang makilala o makonsidera bilang isang government in exile? Okay. Okay. The question is addressed to Professor Jaime Veneracion. Yes, sir. Uh, uh, una sa lahat, uh, ang Hong Kong junta ay hindi... Uh, ahensya ni Aguinaldo. Mas nauna ito kaysa sa pinatag na pamahalaan ni Aguinaldo. Binubuo ito ng mga nagmula sa Europa. Yan. Uh, mga ilustrado. At ang composition nito ay uh, hindi lamang uh, mga Pilipino ang nandun. Ang isang halimbawa nito si Dr. Mariano Marti. Uh, si Marti ay dating dekano ng uh, USC College of Medicine. Siya ang unang dekano ng uh, kolenyo ng medisina. At naging tagasalin siya. Uh, nung malaon, 
uh, isa ring professor sa UST na isang Katalan, si Lorenzo Aitrak, isang doktor de medicina din ang naging miyembro nito. Kaya at uh, kung tutuusin, uh, walang kinalaman si Aguinaldo dito. Natatag ito mga bandang inero sa pamamagitan ni na Felipe Agoncillo at uh, Mariano Ponce. Mga inero yan noong 1897. Kung no? na-correct din nga pala kasi kang ina parang nasabi ko 1898. 1897 inero. Natatag na yan. Bago pa man na dinig natin ang pangalang Aguinaldo ng revolusyon. Uh, uh, si Aguinaldo magiging isang personalidad ng revolusyon ng uh, bandang uh, uh, Marso siguro. Pebrero, Marso o Abril. At uh, sumikat siya matabensyon sa Tijero. Kaya um, Kung so, uh, iniisip mo yung government in exile, una ay ito ay inambisyon na maging uh, government in exile kasi wala pa namang dobo na uh, sabihin natin ay nakalaya na sa pamahalang kolonyal ng mga Kastila. Eh, kung ganun, eh, wala pa talaga itong uh, personalidad. Sabihin yung government in exile kung dati eh, meron ng uh, pamahalaan tapos eh, tumaka sila pumunta sa ibang bansa. Ang mukha halimbawa ng uh, nangyari sa kay, Sonia, kay, ano, kay Chiang Kai-shek halimbawa. O kaya yung nangyari kay Quezon noong panahon ng digmaan na yung uh, pamahalang Commonwealth ay inilipat sa Australia tapos uh, yung mga official ay tumaka sa Estados Unidos. Uh, ganon yung konsepto ng uh, government in exile. Ibig sabihin, meron ng gobyerno. Eh, sa panahon na yun, eh, wala pang natatatag na sabihin nating uh, gobyerno. Ang naging ambisyon nito ay maging tagapayo o sila ang think tank. Dahil nga sa kanilang paniwala, meron silang mga kakayahan na sabihin natin kita sa Pilipinas. Kasi mga nakapag-aral ito sa Europa. At uh, ibig sabihin may mas mataas na antas ng edukasyon. Uh, yun lang ang pwede kong isagot siguro sa katanungan. Uh, meron pa po bang sasagot sa iba po po natin mga speakers? Okay. So next question, um, galing kay Jensen Maniebog, may, primary, may primaryang batis po ba na nag-telegrama si Luna kay Makabulos na magkita sila sa Kabanatuan kung saan po pinas lang si Luna? Di umuno ay nahuli lang ng dating ang telegrama. Di umano ay nahuli lang ng dating ang telegrama. Di sana ay kasama po siyang namatay doon. So, okay, hindi... Okay, may primary ang batis po ba na nagtelegrama si Luna kay Makabulos na magkita sila sa Kabanatuan? kung saan po pinas lang si Luna, di umano ay nahuli lang ng dating ang telegrama. Di sana ay kasama po siyang namatay doon. So, hindi po naka-address kahit kalino itong tanong. So, pwede pong sumagot kahit sino. Sam Lino, meron ba? <laughs> Nakaano po kayo? Nakamute. Ito po ay galing mostly dun sa account ni uh, I think this was some of the sources of uh, no, of uh, you know, 
galing yata sa sa kanyo itong mga sources itong mga uh, itong mga tungkol sa mga document no ay yung mga telegrama si Pino Antonio Luna and uh, General Francisco Macabolas and some of the yung sinasabing mga loyal general so Antonio Luna kasama na dyan si Jose Alonso um, makikita rin doon sa El Senda El Sacrificio no? makikita rin niya sa El Senda El Sacrificio at si Alonso at course isa rin sa mga mag-popularize niyan isa sa mag-popularize niyan ay si Nick Joaquin sa kanyang Aquino sa Perla no? So, yung mga primary sources, makikita, primary citations, makikita sa yung rise and fall of Antonio Luna. Okay, uh, next question po, Sir Lino, sa inyo rin po naka-address. How come his, ay, tukol po ito kay Makabulos. How come his last name is spelled with a K now when Alejandrino himself signed it with a C? What do we know about his mother and his children? Do we do we have direct? Does he have direct descendants still alive? So it's why kay galing kay Mam Mina Suleiman Salbosa. Okay. Ah, uh, yung po kasi yung originally yung tawag ni Bautista, so yung mga old record talaga yung kasiya na nakasulat. Ay alam mo yung when we begin to ano to yung nga yung pagkaroon ng kasiyan. Well, mostly, may, may ano, yung letter C naging K, no? Pero originally, makabulo siya with the letter C. So, uh, merong dalawang, ano, uh, dalawang maging, ano, ma, ma, uh, ma, tuhay. Sa mga anak ni makabulo, yung eldest, pagiging engineer si Chodato makabulo, no? I think, makakaroon ng angka niyan, uh, yun, uh, isa dyan yung mga katanyoto, no? So, it will be, it will be, you know, uh, becoming part of the Onyoto family, no? Uh, I think sila yung andyan bukas, no? Sa Lapa, yung mga angkan, no? And then, isa dyan, yung bunso. Yung nga, uh, sumura, nung, nung sumura, yung sabi ni Saide, no? Sumurender siya, kasi nga, yun, buntis yung asawa pero ang sabi nga ni Saide o pinasabi niya kung ang kanyang anak ay kalaki yung surrender pero yun, surrender pa rin kasi sinabi nga nagkaroon ng balita yung kanyang anak ay uh, girl nga ay uh, boy pero sa, sa totoo uh, ano pala, girl so panahon na yon ang kanyang pag-surrender kaya tinawag na pass no bilang peace so si pass uh, pass ano uh, bulos na i think he would be married sa mga rigoriata no so i will ano clarify tomorrow sa mga angkan ni makabulos na mga present sa la paz de tumunda So, dalawa sa kanyang mga anak ang nabuhay. O nga pala, itong Chodato Makabulos, magiging engineer, uh, he would be a uh, resource person ni Dean Pansler sa kanyang aklat. No? Yung collection of Philippine stories. Marang may job contribution si Chodato Makabulos na anak ni General Francisco Makabulos. Okay, sir. Next okay. question pa rin. Naka-address pa rin kay Sir Dizon. Why is there an absence of info on the death of Makabulos at such a young age of 51 in 1922? What did he die of after he had done all of his work and retired to farming? Ito po ay galing kay Ricardo from Singapore. Uh, ano ito? Nakalagay ko siya, he died of dissertation ng ang bagong boss ni Sir Chow, no? si Sir Romel Hernandez, yung kanyang disertasyon. No? So, pagbati, alam mo, doon sa magiting na tagasali ng aklat ni ano, Ultiano Herrero, yung Nuestra Prisyon. No? So, siya yung nagsabi, 
mga itong mga local revolutionary uh, itong mga local revolutionary daw eh mga anak ni Baco no of course si Baco ay siya yung god, god of wine no so mga yan mga lasinggero daw yung yun yung comment ng mga private no na magandang ano i ano i, i investigate no so yan mga mga sugaro yung monte mga ganyan no makikita yan sa mga local ano yan, mga local colors of the revolution no na makikita sa pagkritik ng mga prile sa ating mga revolutionaryo so may may nagsasabi because of uh, he died of pneumonia kasi nga daw epekto ng ano yun bilang anak ni Baco no Okay, thank you, Commissioner Lino. Another questions, a question from, this is another interesting question from Professor Luella Capitolo from, of TSU CAS. Uh, this question is addressed to Commissioner Dizon. May, prim, may, may primary source po ba uh, kaya na mapapatunay, na magpapatunay na descendant nga po ni Raha Sulaiman or Suleiman ang mother ni Francisco Macabula Suleiman? Ano lang yan, na uh... Ano yan eh, uh, siya yung pinasikat ni ano ni Nick Joaquin sa kanyang opinion sa Tarla, no? Hinahilight niya yung pagiging Suleiman. And of course, sabi nga ni Sir Jimmy kanina, part of the journalistic ano, part of the uh, ano creative non-fiction na ginawa ni Nick Joaquin, no? Pinakita niya yung pagiging revolutionaryo ni Macabulos as something to do with the Suleiman blood, no? Ni Raha Suleiman. Okay, thank you, sir. Uh, the next question is addressed to Professor Jaime Veneracion. Uh, Mr. Jaime Veneracion, good day, sir. Tanungin ko lang po kung bakit napakahalaga po ng mga kabundukan sa ating kasaysayan bilang isang lugar na madalas pinagpupulungan ng, ng ating sikat na mga bayani. Bakit po napakahalaga ng mga kabundukan sa ating kasaysayan bilang lugar na madalas pinagpupulungan ng ating mga sikat na bayani? Eh, uh, pwedeng uh, tingnan ito sa dalawang anggulo, no? Yung uh, isa, sabihin natin practical. Yung isa, eh, sim- kasi pag nakita natin yung mga kabundukan, dyan sumikat ang a, mga mga sulatan no? sa isang uh, bandila uh, yun ay uh, isang araw na sumisikat sa kabila ng mga bundok uh, yun din ang, ba- ang dahilan kung bakit uh, pati yung silangan meron din kahulugan yan sa mga bayani no yung tadakong silangan ni uh, Gregorio del Pilar. Eh, yung langan niyang yun ay eh, kabundo. At sa uh, buhay, siya ay namatay sa bundo. So, yun yung mga simbolikal na uh, kahulugan. At yan ay makikita sa mga sulat ng mga bayani, ng mga makata natin, at ng mga sabihin natin intelektual. Kahit na yung mga karaniwang tao, diyan nagtatago kasi yung mga halimbawa sa mga sinulat ni Mariano Ponce, ba't ba siya nahilig sa mga poklore? Ang isang sinabi niya ron, uh, sapagkat yan ang geografiya na hindi talaga nasapok ng kolonyalismo. Dahil diyan nakatago ang ating mga ang sekreto ng ating mga ninuno. Yung mga tikbalang halimbawa, eh, saan mo ba makikita yun? Hindi naman sa siyudad. Yung mga nakakatakot na mga sabihin natin multo. Yan eh, nasa mga kabundukan. Kaya sabi nga ni Ponce, parang iyan ang magbibigay ng dagta sa ating pagiging nasyon. Yung mga kabundukan, yung mga lugar na hindi talaga nasakop sa geographical at sa simbolikal na pananaw ng mga kolonyalistang Kastila. 
Doon sa pangalawa, uh, yung uh, tinatawag na practical, eh, siyempre, kung hindi nga naaabot ng mga, uh, mga ka ka-hour yan, eh, siyempre, dyan magtatago, hindi ba? Kaya naging mahalaga sa mga revolusyonaryo. Kahit sa mga aktivista ng araw, eh, ang uh, parang uh, sinasabi nga ng mga kabataan noon, doon sa panahon namin, noong student activism noong araw, doon tayo magdiwang sa Sierra Madre at magkita-kita <laughs> para ibagsak ang uh, pamahalaang uh, diktadurya o pasista. Yun. So, yun ang aking uh, sagot. Uh, thank you so much, Professor Jaime Veneracion. So, another question. Uh, this question ka is coming from from Dr. Lamberto Gamurot. Totoo po bang mas totoo po bang nasa ilalim ni General General Francisco Macabulos ang mga katipunan na lumaganap sa Tarlac halimbawa ay ang uh, katipunang liwang ng Victoria? May batis po ba na magpapatunay dito? So I guess the question is addressed to Commissioner Diza. Sir, Dizan, naka-unmute uh, naka po kayo. Thank you, sir. Oh, uh, salamat po. Uh, sa mga ano ngayon, sa mga Philippine Insurgent Records, uh, like now, uh, I am doing yung mga katipuneros ng ano, no? Mga katipuneros ng ISON sa Corona 1896, no? May mga uh, PIR records dyan na Although parang mga ano yan, parang mga meron ng mga template no na fad nung panahon yun, yung pagkakaroon ng alias no. Pero what is interesting sa mga katipunero ng Ison eh puro mga halaman no. Kung sina ano sina Bonifacio mga ano yan no mga virtues it, it has something to do virtue no may pag-asa, pintya yung mga ganyan. Si, si Makabulos, yung kanyang uh, katipunero nom de gear ay matangkilik. No? Kanya yung matangkilik sa Tala. Bilang ano, pinaka-provincial no? uh, ano ng katipunan. Yun, yung, uh, ginamit niya yung nom de gear na, ano, na matangkilik. Pero makikita sa mga katipunero na nakalista sa, sa isang padron no? ng mga katipunero sa Aison eh, mga halaman na ginamit, mga mulabe, mga ganyan, no? Mga, ano yun, itil, itil pala eh, akala ko yung itil-itil, no? Pero, ano pala yan, malaking halaman niya. Mga batikuling, mga ganyan ang mga ginamit na alias, no? Uh, mag, uh, it's very interesting to, ano, to analyze itong mga katipunero at the local level. Kahit na sa pagpili lang ng mga pangalan no isang angulo yan na we can still ano share sa pagsusulat natin ng mga katipunan chapters although kailangan talaga ng we need to ano to uh, verify them no maraming mga kwento kasi na kailangan pa rin ano uh, kailangan pa rin lapatan ng mga original sources no kasi kapag na nag-interview ka ba Uh, sa mga local ano oh, pa, uh, pa, parang mga chapter siya nung nung mga hooks nung naging fadyan nag na, naglitawan niya no? kasi nga merong benepisyo na makukuha pero nakaka-problem nga sa pag pag-verify kung totoo ang mga yan pero ano uh, since mostly available na yung mga PIR records na maliban sa ginamit ni ano ni Taylor Marami pa tayong makukuha. Thank you very much, uh, Sir Dizon. So another question from Dr. Lamberto Gamorot. Sir Lino, ano pong kinalaman ni Francisco Makabulos sa dalawa nating mga institusyon tulad ng Makabulos Memorial High School at Camp Makabulos? Uh, kasi kasi si, you know, si Makabulos is not... Uh, 
yung naging santungan niya was that uh, during the Philippine American War saka during the Philippine Revolution ang 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 naging santungan niya was not really La Paz no kundi y- yung Victoria so ang ang talagang na- nag-stay siya uh, during this time sa May Victoria kanya uh, andun yung tribute no nung Makabulos Memorial High School na pag-aari nung mga Paskwal no at alam natin yung asawa ni Makabulos isa Paskwal no o sa Paskwal and then of course bilang honor no uh, sa Camp Makab- sa Camp Makabulos o yung pinaka uh, headquarter ng PNP niya ngayon yung pinangalan din kay Makabulos na diyan no Uh, yan, isa sa mga uh, hopefully I could uh, ask the NHCP to recognize yung airport no? na yung Camp Makabulos was already uh, uh, yung mga du- during the Second World War na uh, yung mga prisoners of war no? yung mga officers were not incarcerated sa ano, doon sa Kapas 9 but in Camp Makabulos So, kailangan ng naka-updated uh, marker on the importance of Cap Makabulos in Philippine history. No? Okay, uh, Sir Shao, you want to add something po or that's okay. Thank you, sir. I guess this is the last question. Uh, that This is also addressed to Commissioner Lino. Uh, sir Lino, wala po siya wait for a while. Uh, Sir Lino, batay po sa aklat ni Milagros Guerrero, may duda ang mga kasama ni Aguinaldo na leader o sympathizer si Makabulos na kilusang guerrilla de, on- de honor noon sa Tarlac. Totoo po ba ito? Ano yun eh? K- kasi si, si Makabulos was responsible also for the liberation of ano, ano, of uh, Pangasinan. Pero naging suspect nga Kasi nung nagkaroon ng Guardia de Honor na tinatawag, no, na pinasikat din ni Nick Joaquin, actually ano yan, Partido de Agraviados yan. At ang mga namuno nito ay yung mga dating mga kasapi ni General Francisco Macabula sa may Pangasinan. Although doon sa account nga, yung, yung aking Pedro, Pedro Chen na aklat, si, si Macabulos through Antonio Luna, was responsible no sa pagpatay sa mga sa mga guardia de honor o yung mga miyembro ng partido de agraviados headed by Pedro Pedroche sa simbahan ng Kabilig. Design daw yan ni General Antonio Luna at ang talagang uh, nanigobra dyan yung C. Ancheta Street no yung Candido Ancheta sa, sa pagpatay mga 14 yata ng mga miyembro ng Guardia de Ono na pinatay during that time. O nga pala, before we end, eh, gusto kong magpasalamat sa airport no, ng NHCP team na nagtsaga sa atin for many days now no, sa paggawa ng, ano, paggawa ng mga portal, pag, sa, doon sa registration, and then of course, uh, si, si Madam Ellen Yata Asamonte ang assigned by NHCP. To, to take charge of the Makabulos ano, uh, sent, uh, ses, sesquintennial next year. No? And then of course, si na Sir Alex, no? Sir Alex, si na Je, Sir Jerwin, si, si na pa yung mga co-host natin. Of course, ang kababayan natin si Ian Alfonso, no? na, na palagi natin ano, in scoreboard no? for this uh, webinar. So since sir okay lang po bang last question na lang to since we have limited time um isa na lang po so the, this is the last question to sir Lino I think I already asked you this question but I need to follow up this is regarding the historiography of the revolutionary period in the Ilocanos dominated eastern towns of Pangasinan in 1898 despite the successful leadership of Maramba in the western and central Pangasinan bakit po siya pumasa ilalim kay Makabulos. Would you know if ethnic differences between Maramba and Makabulos factored in the division of the Revolutionary Command in Pangasinan? Thank you. 
magandang magandang source diyan yung ano yung dissertation ni Rosario Mendoza Cortez no uh, I think ito yung second volume no ito yung second volume kasi palaging uh, meron talagang ethnologistic questions eh yung ang Guardia de, de Honor alimbawa yung partido de Agraviados has something to do with the ethnic kanu nga ethnic differences between the Kapampangan and the Ilocanos no na siya rin ang magiging cause ng revolusyon sa sa Tarlac no uh, sad to say no uh, land problem yan pero it has something to do with uh, yung demarcation between the Ilocanos and the Kapampangan isang ano yan ma ma makikita yan sa mga sa mga maraming dokumento no yung ang papel ko kay Sir Jimmy noon kung natatanda niya yung Los Los Alemanes has something to do with the you know, no has something to do with the Ilocano and Kapampangan boundary problems in Tarlac no agrarian in nature no? okay thank you po uh, yes okay so pero, once again let's give no our dagdag. <laughs> okay yes po okay yes po professor hindi ko makakapagdagdag ng kahit konti sure po sure po uh, sure. nakikisa ang bulakan Oh, nakikita ang bulakan sa mga pagsisikap ni Lino para kami, para kay makabulos. Siguro sa susunod na taon, huwag niyong kalimutan na anyayahan yung mga kasama namin sa Sampaka, sa mga pangkasaysayan ng bulakan sapagkat may malaking naging papel. Tatuang si makabulos ng mga revolusyonaryo at mga republikanong bulakenyo tulad ni uh, Pablo Texon at saka ni Alipio Texon. Si Alipio Texon naging uh, gobernador pa ng Tarlac. At uh, si Pablo Texon naman siya nagpasuko ng mga puwersa sa Pangasinan na yung huling puwersa, mga 800 na Kastila. Kaya yung aspekto na yun, uh, sana ay maisama sa programa ninyo dyan sa Makabulos uh, Bienvenidos 150. Maray po salamat. Thank you, uh, Professor Jaime. So once again, let's give our virtual clap to Professor Jaime Veneracion, uh, Professor Shao Chua, and Commissioner Lino L. Dizon. Okay, wala na, wala na online. Okay, uh, ladies and gentlemen, this webinar is now about to conclude. Thank you for staying with us. This has been Deo Carlos Lopez de la Cruz. And I am Lander Tejada. And in behalf of all the people behind this event, Padayon. Let us all strive and forge for a better future for our country by learning from the lessons of our past. This is uh, Makabulos Benvenido. Bayan Kalayaan. Thank you very much and have a nice day.